亲爱的网友朋友，大家好！今天呢，我们来继续学习《地藏经》，大家的意念还回到这个刀立天、刀立天宫，哎，就是继续继续参与这个佛与地藏王菩萨还有众呃佛菩萨的对话当中哈，较量布施。功德圆品，第十。这时，地藏王菩萨承蒙佛的这个威神之力，哈，从座上站起来，跪立合掌，对佛又说了：“哈，世尊呐、啊，我观察业道的众生啊，业道就是六道轮回以内都叫业道，哈，观察众生啊，去衡量他们布施的功德。”布施的功德，请大家注意这个词哈、啊，有的轻，有的重，呃，有的是一生的福报，就是能得到一生的福报；有的呢，得到十辈子的福报；还有的能得到呃一百次、一千次啊轮回的这个大福报。这是为什么呢？恳请世尊为大众开始。佛告地藏王菩萨说：“我现在就在刀立天宫大会上。”就说一下我们芸芸众生做布施功德的这个差别的看法，啊，就给大家讲了。地藏菩萨回答说：“啊，我确实有这个疑惑哈、啊，非常愿意听您的教诲。”佛告诉地藏王菩萨说：“这个地球上这个芸芸众生哈、啊，有这个国王、宰相、大臣、大长者、大贵族、大婆罗门。”啊，婆罗门就是神族了，与神沟通的族啊，等等，这这些都是超级贵族的人哈、啊。如果碰到那些最下等啊、最贫穷的人，或者碰到哑巴呀、聋子呀、啊、盲人呐、啊、痴呆呀、啊、啊、侏儒啊等等残疾、残障人士的话呢，那么如果这些王公贵族，嗯，要想布施的时候。若能够心怀大慈悲、面带慈悲的微笑，或者是这个亲自布施，或者叫人帮忙布施，啊，还要这个慈言善语，这些王公贵族啊，就所获得的功德，就相当于供养了无量无边的佛那样巨大的功德。我还说这个为什么呢？因为这些国王等贵族哈、啊，能够对那些最贫贱啊、残疾的人发出大慈悲心的话，因为这样的慈善的行为，所以才有那么大的这个福报。比如说，贵族的权利、荣耀啊，其实这个权利和荣耀本身也是来自于现在和过去式的布施，今世才有这样的富贵。佛为什么讲这个东西？对吧？那你这个富贵怎么来的？其实都是布施来的，只是有的是前世布施，在未来的成百上千个转世当中，还是指这些富人哈、啊，都会无比的富足，而拥有这个珍宝无数，珍宝无数，请记住哈，不是白菜哈，珍宝，那就是超级的这些宝石，最贵重的东西，无数你拥有。啊，有的人是论多少车库装宝贝啊，那真是就是大富大贵呀、啊。就更何况什么满足一个人这个基本的什么生活起居的这个经济需求呢？说那根本就不在话下。还有呢，地藏王菩萨，如果在未来世有国王、贵族等大臣见到这个佛塔、佛寺，或者是见到佛像、菩萨像、声闻像。辟支佛像，能亲自操办去供养布施，那这些国王贵族等人哈，可以在三大劫长的这个时间里，三大劫就是至少三千万年以上的未来的时间里头哈，都能转生为帝释天王。帝释天王呢，大约就是刀立天的天王。哦，那那太富贵了啊，能享受。这个第十天所享受的那样的
那比人世间那要美好多了，那那要美好无数倍啊！接下来又递进了哈，能把这份功德，就是供养这个佛菩萨这些功德哈，能够回向法界的话，那么这些国王等贵族的人哈，在未来的时节中，时节是一种超级时空，比如说一一亿年啊，未来一亿年等以上的。这个未来的时空之中，哈，可以时常转生为大梵天王。我大梵天王可能比刀立天还要高，还要大，生命更久，更加富贵。大约就是这么个意思啊。还有呢，地藏王菩萨，如果在未来世啊，有国王大臣贵族们啊，遇到佛的这个塔庙。或者遇到佛经佛像已经啊破损损坏的啊，就是佛像佛经也好，都被损坏了，因为时空的原因、火灾的原因，是吧？这已经有点破损的，很正常。如果他们能够发心去修善的话，或者他亲自操办，或者劝其他人啊，或和其他的很多人一起来共同的修善结缘布施的话，就你要亲力亲为。比如我们修道场了，这么你拿刷子刷了一刷的油漆都是亲力亲为。要铺地板了，地板不是什么特别细致的活哎，你也帮着一起跪在地上在那去修地板、装地板，那这都是做功德呀、啊，都是亲自在办哈。那么这些国王贵族等人，在今后的，就是因为我们轮回转世嘛，百千生中，常转生为这个转轮圣王。如果和这个。呃，国王一起进行布施的其他人，啊，在未来的百千生中，时常会转生为小国的国王。从这里可以对比出，佛说的成为转轮圣王的话，就形成很多小小国进行联合推举的最大的皇帝，联合国大皇帝，啊，那么其他的跟着国王一起做进行，嗯，做这个功德修善佛庙佛经的人呢，就成为转生为小国国王。就现在来说，至少是个省长。如果能够在塔庙前发心回向，是吧？我修整了这些残旧的塔呀、庙啊、经典呐、啊、佛像啊，啊，当我做这些功德的时候，我还能够这个发心回向的话，那么这些国王和一起布施的人，都将以以此。无量的功德，而最终觉悟成佛。也如果不回向，就成为那那个天王啊，转轮圣王、小国国王、总统、省长，是吧？那个如果回向的话呢，就成佛。这回向怎么这么大的作用力呀、啊？哦，真太殊胜了哈！哦，真是欢喜赞叹。啊、哦，继续再讲哈。另外，地藏王菩萨。若在未来世中，有国王大臣、贵族等人，见到那些年老多病的人，或者是见到那些将要生产生宝宝的这些妇女，哈、啊，呃，若能够在一念间升起大慈悲心，啊，为他们去布施医药啊、食品呐、啊、床具呀、啊、呃，请医生啊，啊，给他们看病啊，啊，能使他们得到。安乐的话，这个福德是最不可思议的。在一百大劫之中，时常成为净居天主。净居天呢，就是在色界天中的第四禅天，几乎没有欲望、没有忧虑的这么一个超级的美好世界啊，是不得了的。色界天的概念，其实当你这个其实你这个人体都处于一种模糊状态。啊，你像像玻璃体，只比玻璃体还还微弱，但是他的生命更长久，根本没有什么忧虑，根本就不吃饭也不饿，啊，对，无欲无求，但是一直处在一种幸福快乐的状态，对不对？他的寿命的话，那不知叫多少劫了，啊，那那超太长太长了，哎，就是这样的一种美好的一种世界，叫净居天啊，成为净居天主，你看这功德大吧，哈、啊。在二百大劫之中
，时常成为六欲天的这个天主。这个六欲天呢，是指欲界天，又在两百大劫之中成为六欲天的天主，最终必定成佛啊，永不堕恶道。最终你还成佛，哇，太太神圣了太神圣了。还有呢，在今后的这个百千声中，哈，永远听不到那些受苦的声音。这是指什么呢？你会一直转生到非常美好的那个世界，至少天国以上的世界，它根本就没有痛苦烦恼。你怎么能听到那些痛苦的声音呢？是指这个意思啊！哇，太美妙了。接着说，地藏王菩萨，这个倘若在未来世中，哈。有这个国王、大臣、贵族等人哈，做以上的种种的布施，就能获得无无量无边的福报。那当然了，若能把这些功德回向的话，无论功德多少，最终必定成佛。更别说转生为第十天呐、啊、大梵天王啊、啊转轮圣王等等福报了。因为你最终成佛，成佛的境界要比这些成为大梵天王要高多了。它是最终极致的，没办法超越的最高的境界嘛？对你最终能成为佛呀？哦，就就这么棒啊！记住哈、啊，怎么成佛的呢？就是把这些功德回向，无论你的功德或多或少，都能成佛。哇，这个太棒了！所以，地藏王菩萨要广泛的向。一切众生宣讲这其中的道理啊，劝说他们学着做才对呀、啊。好，前面这是对国王、贵族啊、婆罗门这些贵族们讲的哈。那接下来要讲的呢，是对我们普通的，就人世间普通的阶级的老百姓讲的。佛接着说，地藏王菩萨在未来世中，若有。啊、呃，普通大众在佛法中种一点点善根，哪怕是一丝一毫，他们所受的福报都会大得不得了。怎么说呢？在未来世中，如果有普通大众见到佛像、菩萨像、辟支佛像，甚至转轮王的像，能去布施供养的话，即可得到无量的福报，常在。人间还有天上，享受最美妙的安乐，就是人间还有天上啊，这又递进了哈，不一样的。若把这份功德回向给法界的话，那这个人的福德就多得无法比喻了。地藏王菩萨在未来世中，若有普通大众遇到大乘经典。大乘经典的特点就是里面有菩萨名号，那么早期的小乘经典之中没有菩萨这样一种概念，大约这么个差别哈。遇到大乘经典，或是听到、看到其中一句偈语、一句经文，能发大真诚心去赞叹、恭敬、布施供养的话，那么这个人。会获得巨大的果报。若能把这功德回向法界，记住回向法界，那他的福德也就无法比喻了。那就是回向之后，就像一个放大器，是吧？回向之后就把这个，就一块钱吧，变成一万了，变成十亿了，就是这样。那回向，我觉得就像超级放大器啊。另外，地藏王菩萨在未来世中，啊，倘若有人呢遇到新的这个佛塔、佛寺、大乘经典，能去布施供养、这个瞻仰、礼赞、恭敬礼拜的话，啊，若是遇到旧的、已经破损的这个佛塔、佛寺，啊，这个佛像、佛经，那么这位善人。或者自己去发心修善，或者是劝说多人一起来进行修善的话，那么这些一起发心的人哈，在
三十生中，常能转生为小国王。而那位领头发心的人，在三十生中，常常转成为转轮圣王，就是等于联合国的总统，还可以以种种善法去教导那些小国王。你看这多神圣啊！最后啊。地藏王菩萨在未来世中，倘若有普通大众在佛法中所种的善根，或者是供养布施，或者是修善塔寺，或者是修复经典，哪怕只做了一丁点如此的善事，如果能回向法界，那么此人的功德在。未来百千生中，都能得到无上妙乐。无上妙乐就是没有比他更美妙的快乐自在了，那都没法比喻是一种什么样的境界，就是太美好了。嗯，如果只是回向给自己或者是自己的眷属亲人的话呢，那么所得到的福报。都是三生享受快乐，这叫做舍一得万。你看，你只做了一点点功德，你看看你转世之后成为什么样的人呢、啊？都是小国的国王，是不是啊？那多快乐，还能获得三生的这个快乐。所以啊，地藏王菩萨这个布施的功德利益就是这样的。我讲到这儿呢，第十品到此圆满。好，师傅，那么在。原文当中呢，还有这样的一段，是说国王他们在遇布施的时候呢，若能具大慈悲，下心含笑，亲手遍布施，或使人施，软言未遇。这个地方呢，有一个词叫下心含笑，也想祈请师傅再给我们更多的讲解一下，什么叫下心含笑，如何来理解它？请问这个国王？君王、大富贵、大婆罗门、超级的通神的人，他们的面对这个穷人，还有印度不是有这种族阶级吗？是，就是我是高贵的人，大富贵人、有权利的人，啊，他和这个贫苦的流浪汉、躺那根本没饭吃的人，他是一视同仁的心情吗？对,对这些国王大贵族啊，都是非常高高在上的。嗯，那底下那些低阶层的人都不敢正眼看的。嗯、在古印度和西藏，都是穷人、普通人见了这个高贵的人都是弯着腰的。古印度更是如此。所以呢，弯着腰，你的位置就是低，对不对？甚至是跪在那里的。嗯、所以呢，你那个要慈悲的心呀、啊，向下看了、啊。是吧？把你的心也要调低一点，嗯、是吧？哎、嗯，要首先是先要向下看。嗯。还有，比如说我是一个富人，呃，又有钱又有势，心里就是这么想的时候，其实我看的都是往上头。就是昂首的这种。昂首挺胸。哎。飘飘然，都是你的能量是往上，啊，所以就是这个有大富大贵的人，啊、呃，当这个哲学家提醒他们的时候，都是说。你的心呢要沉静下来，比如说今天我考上大学了，你的能量哗飘上来了，是吧？今天我突突然间中奖了，你的能量是往上走，对不对？还有今天和朋友吹牛喝酒高兴了，能量往上走。啊，当你看，尤其是明显的能量往上走的时候，就出现说错话、做错事，就头晕乎乎的，高兴嘛，就是吹牛吹高兴了。啊，那种晕乎感都是这个能量集中在头上了。有了这种叫做飘的啊，飘飘然的这个感觉的时候，就缺少了那种沉静的、踏实的、稳重的、智慧的啊、理性的思考。啊，人都会有这样子的。还有有江湖上有一种话叫做“捧杀了他”，我们想害他。我们就用各种的方法去奉承他，他说的话多了之后，大家就会抓住破绽。当被捧的时候，哈
，你就会洋洋自得。人是看不见自己的，而且人总是相信别人赞美的语言。大富大贵的人、高高在上的人，他是藐视穷人的，习惯性藐视穷人，对不对？所以呢，佛就告诉他们：你要想积这份功德哈，你要一定要慈心向下呀啊！你看这个众生的这个这个眼神和心态哈、啊，你关怀他们的时候，你要心要静下来，用用真正慈悲的关爱的啊这种心，因为叫这叫这个慈悲怜悯之心，所以佛就教化他们，这样的富贵的人，你要用大慈大悲的心哈、啊，还有怜悯同情的心呢、啊，去关注一下。这样的贫苦阶级，那里头还有说残疾的人，对吧？他本来生活就困难，对吧？残疾人去面对生活很困难，还有的人就是各种的原因，就是我的智力没那么好，那你想赚钱不可能，对不对？所以就是过贫苦的日子呀、啊。所以你要去用慈悲怜悯之心，要看待这些贫苦的人。所以那个下心呢、啊？含笑啊，首先下心我解释清楚了，含笑就是佛在解释，在教授这些大富大贵的贵族哈、啊，当去去救度穷人的时候，说还要包括细节上都嘱咐了你，你既然慈悲心不要愁眉苦脸的，啊，你还面带慈悲的笑容，也就是你的表情，你的肢体语言，也要表现出你的爱心来，啊。你不要布施给你的，说呀，给给你吧，就像扔给野狗一样那样子，那不行。说那不叫慈悲，虽然含有慈悲的意思，但是说你没有真正那个慈悲心，没有真实的体现出来。对，所以佛陀是教给这些呃帝王和富人这个真正慈悲心到慈悲行的这样的细节，嗯。师傅还有一段经文就讲到，也是佛陀的教诲哈，就是说，若未来世有诸国王，就这些富贵人们遇到佛塔、佛寺、佛菩萨的像，都要恭自迎办，供养布施，就是要亲力亲为呀啊,啊，亲自的去供养跟布施。所以这一个指导也是很关键的，也请师傅再阐述一下、教导一下。这里就是讲的是，你当遇到这个佛寺啊、佛塔呀、啊、造佛像等等，像这些慈悲事业、供佛供菩萨的行为哈，包括供奉这个道场的行为，说你最好，尤其是指这个主人，或者这个国王，或者你这个机构的这个老板、董事长，你要最好要做到亲力亲为，亲力亲为。你的感受是不一样的，不是说哎，我就拨了些款过去，这个也是慈悲的哈。但是你亲力亲为的时候，你有一种感受，嗯，那种感受的时候，其实就是一种自我超度，啊，自我提升，啊。所以我们在建文道场的时候，大家来帮忙做事哈、啊，比如说刷个油漆啊，垒个墙啊，前头又修屋顶。做的人虽然辛苦，但是内心的那种幸福感，哈，我觉得那个幸福感也可以成为是另一种法喜。当产生这种法喜的时候，就会产生无量的功德，就消了我们过去的一切的大罪大业，将来不下地狱，啊，往生极乐的人是这样子的，所以是特别好。但是呢，我们同样说，我呢只是给了那么多钱，也雇了人去给你们做慈善。跟你修道场，这个有功德吗？有，同样是有这个功德，但是作为发心人来说，你没有直接参与的那种体会，啊，像我们今天说这个这个包子比较好吃，这个味道口感很好吃哈，但你听说的和亲自尝确实不一样。为什么很多人花钱去旅游呢？对不对？那你在电影上、电视上。你今天去查世界各地著名的景点，你都能看到。那为什么说我还要花钱受罪，坐飞机十几个小时，我要亲自去看呢？不一样，那种感觉不一样，对不对？嗯
，所以亲自体会的感觉是完全不同。但是呢，使我们的那个经说慈悲心和功德就会更大。我我比喻来说哈，比如说我们自己同样我拨了这么多钱去做慈善，就去帮穷人或者修佛庙，所获得的功德是一万。那我亲力亲为，既拨钱，又带一群人去干这个活哈、啊，那所获得呢就是十万，啊，它不一样，这功德会放大，因为其实你在做的这个时候，是你自己的那种真实的那种做慈悲、做慈善，和乃至和佛菩萨或者和道场的师傅在接触的时候，那种那种体会。本身就在得到了度化，啊，对，它会深入你的人心。比如说，你拿出一些钱来做慈善，有的时候是因为我同学介绍我是不好薄面的，我不得不出这笔钱来做慈善。可是我亲自去做的时候，说哇，太好了，啊，做慈善让我好幸福。所以它的从根本的性质上会有很大的差异。所以我们容易被度化，容易产生更巨大的功德，就是这样子。啊，它完全不一样的效果。嗯，师傅，那我们也知道，在佛教史上是有非常多了不起的国王，他们听从了呃佛陀的教导，修造了佛寺啊、佛塔呀、啊，去传播佛经。嗯，所以也是想请师傅也给我们介绍几位这样了不起的国王，他们曾经做过的一些善举。这个在世界历史上哈，这个都数不清楚有多少。在印度来说呢，就是最早的有一位那个大转轮王叫阿育王，他当时呢就有点很像于中国的秦始皇，就他将当时的印度恒河整个这个这个区域哈、啊，这个很大的面积都已经可以统治了，也就是有很多小的小国、小诸侯国和、啊、大的这个部落哈、啊，那么多的小国，他给他统一了。但是哈，其实就像一路打，就像当年成吉思汗一样，你打本身不容易，对不对？但是你带的，比如说你带的一百万军队，难道你把军队都留下吗？打一个地方，不会吧？你能留几十个人，军队就不错了，对不对？打过去的，你带着你的大部队一直往前打，打过去的地方会不会造反呢？所以你的统治领导马上就会发生问题。所以等阿育王。把印度打得差不多了，很多人该投降的、该臣服的，因为打不过他呀，打不过他就就是说，那我就听你的吧，就是这样，好像统一了。但是接下来，这个仗刚打完之后，自以为可以成为一个转轮王、一个大皇帝了，但问题就接二连三的就发生了。他打过的这些国、这些小国，等他的大部队都走过去之后，他们又造反，而不是一个造反，都造反。那么阿育王就有一位妃子，这个妃子呢就信佛，他这个妃子呢，因为经常是打坐念经，就是很有智慧，就给他出主意说，你应该是以佛理治民，来统一诸国，怎么办呢？就是首先，这个你将这个佛的这个慈悲，啊，来把这个概念，说我要学习佛的慈悲。对众生一定是这样的慈悲的、普度的、帮助的，而不是伤害。但是，这是佛教讲究大师都要焚化嘛，就是火化，啊，烧出来的很多舍利子，就像彩色的明珠一样，舍利子八万四千颗，他就分到了整个印度各地，尤其是他征服的这些国家，修这个佛塔、舍利塔，来供佛的舍利，等于是阿育王。将这个舍利分给诸国的，说舍利塔的时候，还他也做功德的，应该是在古印度当中，应该也与佛法相关的，这个叫做阿育王柱。阿育王柱其实那个时候就代表着叫皇帝的威仪，他呢就是说我既有啊威武，我还有慈悲，那他是这样的一种做事方式。那所以的话呢，阿育王。也为此供养了很多的僧人，修了很多的道场。你比如说，修了这个佛舍利塔，都大石头的，对不对？啊
，那旁边要有人修行啊，啊，对他，所以要给这些修行人拨地。那时候没办法给你粮食，这个修行人也叫农民，那给你地，只是修行人用的这个土地种了粮食，不用缴税，你们可以自己吃。给你多一点的话，你多的粮食之后，百姓困难的时候，你可以斋济百姓，是这样。所以这个政策呢，中国和世界各地都用了。所以他做了这么多的功德，这么多的事情。还有我自己觉得很感动的，就是也是唐朝，就武则天呐、啊嗯，哎，他也是非常的弘扬传播佛法哈。他亲自写的这个《开经记》，对，无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实意。就特别好，就读这个《开经记》，都让自己升起恭敬之心，特别的感动。嗯这个武则天哈、啊，就是中国唯一的真正的女皇，就正式做皇帝的大周皇帝嘛哈。好，武则天的这个功过我们先不说，我们先说她的悟性。她在那个时候就曾经就发愿，跪在佛前发愿，说她呢自己读《金刚经》读不懂，说读不懂没关系，我呢抄写。用舌头尖啊，刺破之后，那个血在掺朱砂什么之类的哈，细节那个配方我不知道，手上有他自己的血，就是舌头尖的血，来抄写《金刚经》。他的愿望说：“我要抄写十万遍。”今天很少有人有这个武则天皇帝当年亲手抄的《金刚经》这个原本，我们说的是原本。在国外一些大的博物馆，有的人就有，可能是他的原本，已经非常非常的稀罕和珍贵了。但是我读过原本的手抄本的，不是武则天，是武则天花钱动员别的文化人抄的，就是通常都是说，比如说我是工部侍郎，啊，张老大，啊，这个对恭敬沐浴，啊，这个林超。这部佛经是这样子的，对他都是有他底下这个官职的名字，因为只有读书人才有文化嘛，普通人没有文化的，而且那个字都是亲手写的，都特别漂亮，甚至这个一个错别字儿不能有，如果有这一页就撕掉了，再换一页，他等抄完了之后，再按每一页再把它装订起来，是这样，非常的不容易。那么武则天据说就抄了两千八百多册《金刚经》。所以，这个人他是对于更高境界的佛法和哲学，他是有人生大追求的人。那一般女人来说，是吧？嫁汉嫁汉，穿衣吃饭，找个男人混日子就过去了。大不了像那个清宫皇、那个清宫后宫的斗，能成为一个什么？呃，叫什么正宫娘娘，是吧？贵妃或者是皇后，就最高了，对不对？我觉得他也不是真是在整个的被迫害的过程之中，最后成为皇帝的。所以最后皇帝不上朝，就让他，是吧？你看看那些奏折该怎么批，你帮我批。所以武则天那时候根本就不是皇帝，就帮皇帝批奏折，半夜挑灯批奏折，批奏折，批到凌晨四五点，都是他帮着批的。但是他不瞒着皇帝，皇上问他都是给他。读不说谎，你皇帝，你觉得我这样来来处理合适吗？有时候说合适，有时候说啊，那你为什么这样来处理呢？他就把道理给告诉了皇帝说，说嗯，有道理，干脆以后就交你来处理吧。所以他是帮助皇帝料理国事，最后习惯的时候，皇帝就觉得还是你最厉害，你就帮我弄这件事儿。慢慢的，最后很多大臣也不如他那个境界。那些当时他们堂上的皇皇帝的什么女儿啊、孩子、儿子、孙子等等的，都是玩花天酒地。谁从西域进了什么五花马，什么青鬃马、汗血宝马，是吧？谁又从非洲弄来一个奴隶，谁又弄来一个大红宝石，是吧？都是比富贵、比奢侈，就是这样子的。哎，都是看谁吃的胖。哎，那富贵啊，那他呢？不，洁身自好，我要做好该做的，要对这个国家也有好处。
，你们都去玩去，我要帮着皇帝去做这些事儿。你皇帝也不懂，皇帝也发懵。经过他解释之后，皇帝也觉得有道理，他有道理。所以每一次皇帝处理正事最棘手的事都牵着当时武则天的叫武媚娘，牵着武媚娘的手，来来来，你帮我来一块儿听听看这件事怎么弄。都是拉着他当主心骨。所以把他最后自己觉得自己是皇帝的原因，也就是这样，皇帝出不了的事处理不了的事都是让他来处理。但是我们看到的剧本之中的凶狠，在看他做了很多慈善的事情，修庙，迎请佛舍利，啊，迎请佛舍利来之后，建塔、建庙、供养，为这个佛舍利，就是首先要供养三千多僧人。那多少钱呢、啊？多少饭？多少地呀、啊？对不对？而且到后来，到近代，这前几十年发现了这个法门寺地宫，就是放这个佛之骨舍利的地方，之后在那个地宫地窖里头挖出来的，多数的最宝贵的东西都是武则天捐来的，什么金碗、金碟子、丝织品、宝物、宝函，那个放舍利那些宝物，全部都是他捐的。他记史料记载，他亲自去祭拜，凡是四月初八，他一定去法门寺祭拜，就是亲自啊，就是这样子的。所以这个人是该处理政务的时候不留情处理政务，该礼佛、该念经的时候一定要去做。他经常有的时候处罚那个大臣，说这样吧，啊、呃，比如说你做错这件事情了，我处罚你抄写两本《金刚经》可以吗？我不用惩罚你，不用进监狱了，好吧？就抄写《金刚经》的这个功德，就算是免了你的罪了，可以吗？那你说他狠不狠呢、啊？很仁慈了，就度了他了。所以他兴建了很多的寺庙。就今天龙门石窟的开凿，不光是龙门石窟那一尊大佛像，里面旁边很多那个洞雕的那些佛菩萨像和经文，都是他出钱做的呀。所以大唐这个大唐王朝的这个兴旺发达，我觉得也与武则天的。巨大的贡献，是，因为他有一个无比开阔的心胸哈，这个有绝对的关系，包括他的佛教文化的发展，说武则天派的这些使臣联合上一起，对，去日本，对，传啊，去韩国，去我们今天都已经分不清不是国家，比如像中国东北地区，那个时候是外国，去周围去传传播这样慈悲善念的这些佛学道理，对，对，是这样子的。所以是一个心情非常的超然的一位，大事、嗯，啊，不得了的，嗯嗯。好，那师傅，今天我们整个这个经文讲下来哈，听明白了，哇，原来回向之后的话有这么大的功德哈、嗯，所以请师傅再多讲一下啊，什么叫回向法界、嗯，怎么做？这里佛所讲的呢，回向又是什么呢？通常，比如说我为我的母亲做这份功德，我的回向是说我。以以此功德回向给我慈悲的母亲，比如愿她健康长寿，早日康复，对不对？还有说往生的母亲呢，就是我愿她啊，消除一切事的一切的恶业啊，不会下到地狱，不会堕到地狱啊。希望佛呢慈悲，以此功德接引他去天国或者极乐世界，是吧？一般人他有指向性的，也就是说我做这份功德。这份功德就是一种慈悲的能量，他也可以这么理解这个事儿。回向的就有指向性，是因因为我母亲，我对母亲有这样的一种愿望，所以呢，希望做这件善事而产生的这个正能量，这个吉祥的能量还给我的母亲，这是很合理的一个心态，对不对？可是佛在这儿教化我们说，如果我们做这些善事的这个功德。啊、哦，不是回向给一个人，而是回向给众生的话，或者是回向给法界的话，那这个功德就是巨大的，就像一个放大器啊，他他把这功德一下放大了若干倍。我本来是一份功德，看得见可数可清的这个那个一份功德，变成一个无量的功德。大家说这是为什么呢？所以我在思考呢，我我觉得这个佛陀的伟大哈，佛陀是叫做超级心灵导师，这个回向就是一举多得
，比如说我回向给我的母亲。如果我们以在这个角度，从一个人来说，再放大一点呢？如果人生一直在生灭的转世，对不对？回向给我七世的母亲，回向给我的七世的父母，回向给我所有世的父母。看到别人也都孝敬自己的父母啊，回向给一切母亲，你看，天下的母亲一下就变大了。一切的母亲，我们一般想的就是一切人类的母亲。那畜类呢？就我们这个生生世世，今世是人，下世可能是牛，来世是一只鸡，后来是一只羊，都是可能的呀，对不对？一直在生生死死的转世，成不同的生命状态。那个法界是什么呢？那我所理解的呢，通常到佛菩萨那个境界，他的世界就叫法界，所以那个佛身即是法身，所以叫法身佛才是他的真身。比如他来到人世间的时候呢，道身，他接引你的和显像的叫化身，是这样子的。所以这个法身反而是他本佛本有的真身。那这个真身是一种什么样的境界呢？是以宇宙当中最大的那个状态当中的那个真实，嗯，我没办法去来描述，没办法描述，它已经就是不属于在六道轮回的那样的一种生命体，是超越的。我再讲大一点呢，比如说在佛经里经常说，你看这尊佛、那尊佛是吧？无量的佛，无量的佛，每一尊佛都有自己的世界，对不对？无量的佛国综合起来，那个世界就是法界。那这样一个佛的这个世界，是在太阳系来说，可能一千万个太阳系才是一个佛国，就这么去比，它是一个非常巨大的一种状态。佛门里头分很多个境界，一般普通众生说：“哎，我死了不下地狱就行，是吧？不下地狱可能在人道，啊，也许到天道。”所以下参道当中有地狱，还有恶鬼畜生嘛，是吧？所以我们不在这下参道之中，我们可能在人道和人道以上，啊，这是一般人的追求。那么再高尚一点的追求呢，比比人道的追求还要高的时候，就是说，让我开悟吧，让我积功累德，是吧？来世可能我做天人，是吧？我超越于说我们受苦的这样的生命。你看做个人多不容易啊，对不对？光一个恋爱就把人折磨得死去活来，对不对？所以我要超越他，但是这些还不够高。哎，修成阿罗汉够高吗？说无欲无求，生命状态那是也数不清活多少年了。说这还不够高，我要活到是法界的状态，那个状态就叫涅槃。那个涅槃不是死，而是永生的意思。涅槃那个状态，而是说。我的化身能随时出现在所有的世界，啊，那是一个就是佛门追求的极致的状态。所以在佛门之中，他很理性哈、啊，他不是说一元化的这个世界，一个神一个世界这样的。佛说的这个世界是无边无际，还有很多的佛国和宇宙的世界。啊，知道了哈，所以这个回向给法界。回向给你这么理解，回向给全宇宙，啊，不是爱人类众生，爱所有的众生的意思。无论是神、佛、菩萨、罗汉、金刚、天人、恶鬼、地狱、畜生，一切都能受益。我觉得这样去想是对的。所以，就从我们在做功德的时候，不光是面对的时候，我今天做了修了这个庙，印了这个佛经之后，我得什么好处？不是。我要把这份功德回向给所有的一切的一切的众生，所有世界的众生，其实也给他们变成一种心灵的沟通。第二个是对他们的关照，慈悲的关照，或者是慈悲的共鸣。还不够慈悲的人，希望我的慈悲能引导他们一起慈悲，这叫做大慈大悲。像药师佛说：“我心中燃起一盏光明的灯，将我身体照亮。”还将我的世界照亮，我还要将一切的世界的众生都照亮，让每一个众生
，变成个超级的灯一样，再将所有的世界的众生的心和世界照亮，这就叫做大光明。啊，所以我慈悲，我做功德，这份功德是属于所有的一切众生的，而不是我的。所有的母亲都能获得如此的功德呀，那是多么巨大呢？佛度化了谁呢？度化了有这个回向心的这个人呐、啊，对不对？你自己的心一下就提升了吧？从一个小我说：“哎，我跟我妈超度一下，去哪里了？”整天打电话问师傅他去哪了，啊，说这个时候我就不在乎了。一切的众生都能功德无量，都能够往生极乐世界。你看是这样子的。其实你在做功德的时候，反而是被一种更高境界度化。感染的、提升的这样一个难得的过程，所以这个回向是这个好处啊。把你的慈悲心，本来是说，哎，都朋友叫我来一起来帮你修个庙，说正好这两天休息，好吧，我来修一修吧。他是谁在里头供的是谁，我根本不在乎，我就是帮我朋友来干活的，对不对？那你修完之后有功德，但是留给你的印象有多深呢？非常淡。说去过哪个庙吗？去过，我就帮他干过活儿，屋顶漏了补了补。那你们有没有礼礼佛的？没空，我也不信。你看，就这样过去了。说如果这样子，你干脆你把你做这份慈善事这个行为的这个功德回向给宇宙众生呢，你还会淡淡的过去吗？立刻就升华了，从一个普通的凡人生成大菩萨了，甚至立刻成佛了，就是这样的一种境界。这是佛为什么说你今天听到讲这一段你就能成佛呢？就是这样的，真的苦口婆心，让你一步登天，一刹那成佛的这个方法。说，有的网友还有一点小小疑问啊，就是说，就是如果自己做的这个功德，其实就是很小的功德，一点点的功德，也可以去做这么大的回向吗？当然呢，比如说我在佛前下献了一朵花，对不对？并且这个花还不贵，但是你要有一个美好的心呐、啊。前一讲我们不是讲了吗？你供佛的时候哈、啊，你不能把脏的、不好的东西供佛，对不对？但是这个花是干净的，还是我亲手摘的？希望啊，佛看的这个花能够打内心产生欢喜，内心慈悲，是吧？当当你回向的时候，说一切众生都能欢喜，一切众生都快乐。一切众生都解脱，一切众生都法喜充满。对，所以这么一件小小的慈悲，一个放一下就放大到全世界去了，这个功德就大了，所以那就成佛之路就来了。哦，所以这个回向这个心太重要了，了不起。那我们网友还有问，就是说怎么做的更如法哈？比如说我们这一天之中啊，我念了佛。然后又去佛前礼拜了，哎，又去做了供养。就像比如说，如果我们以前禅堂开的时候，上一天课下来，可能有不同的这种修行的内容。那他问的是说，那每一件事情做完之后就回向呢，还是可以到一天结束的时候一起回向呢？这个由自己决定。啊、嗯，我觉得有时候你怕忘了，比如说你说我到半夜我再回向，结果一忙活就忘了，要想回向就睡着了，是吧？所以，其实你在做动手的时候和心里想的，它是不影响的嘛，对不对？所以我一边比如说上着香，我就想以此功德回向给全世界所有的众生，这个它不会影响你的肢体行为啊。嗯，可以同时进行。其实我还是想感慨一下，就是这个经文到最后的时候，哈，佛陀总结了一句，说这就是舍一得万呐。就是我读到这句的时候，心里就特别感慨，因为经常听师傅讲做功德是舍一得万呐、啊，所以还想请师傅也再给大家再讲一下这个做功德以及回向的这种为什么这舍一得万这种扩大性啊？那今天就讲到这部经，这经文里头和我所说的这句话一样，说我在小时候没有读过这部经啊，所以这句话就在这吻合了。所以我们读到这儿说：“哎呀，师傅说的一样啊，怎么一模一样？舍一得万。”我说：“舍一得万是基本的，啊，你比如说你奉献了，按钱来说是奉献了一块钱，但是你得到的福报呢，是一万块钱以上
，一万块钱以上是十万。啊，一百万、一千万、一个亿、十个亿都是有可能的啊！但是佛给我们众生留下做功德、做慈善的这个留下来，这个叫做功德增长的余地是巨大的。对，所以舍一得万，这是我的直接一种总结。我们讲它真正的这个意义就是这样：说你想，我们作为普通众生来，你想富贵吗？你想智慧吗？你想解脱吗？我说的解脱不一定说迅速成佛哈，比如你的人生的烦恼之中，解脱不被烦恼障碍，对吧？想吧哈，这是看起来很具体，对不对？其实做这些功德就能获得这样的作用，所以这个舍耶得万的这个万，它都会化成金钱吗？含有金钱财富的这个部分，但是还有很多东西比金钱。还要重要，还要实用的东西，比如说安定的心，对，安定的情绪，啊，智慧的大脑，是你居住的环境都是平安幸福的，对，这都是功德呀，功德福报来着。所以舍一得万的这个范围，都是人生当中，啊，甚至是跨跨世纪的。比如说我说的世纪是指生命的轮回世纪，比如说我这一世。呃，基本吉祥，我来世还吉祥，呃、那么一千世里头还是吉祥。你知道修佛法的人，稍微高一点的境界，有一种境界叫什么呢？只要他在那里的十方土地都是吉祥。在中国远古传说，比如说远古时期不是有三皇五帝嘛，是吧？三皇，第一个皇叫尧，第二个皇就是叫舜，第三个叫禹，叫尧的这个。我们的祖先皇帝呢？他的几个大臣就说：“你是皇帝，你的法力高强，武功高强，对人又好，对不对？你应该传给你的孩子呀。”有几个大臣就说：“我们推荐你大儿子。”我说的不是原文的意思了，但是大概就是说：“哎，大儿子太愚笨，说二儿子太滑头，三儿子太贪小利益，说这些都不是成为一代帝王的。”这样的人才，这教都教不出来，说不行，所以我不能在自己的孩子中选。他说呢，呃，我呢希望说你们到天下给我推荐优秀的人才，将来能接我的班成为利益我们这个众生的皇帝。对他们每年都有人找到一些人才推荐，但是有一次有一个人推荐了一个人，叫做舜，啊。他说：“这个舜长得也还可以，是吧？那个时候挺能干的人才有很多，都长得挺帅的啊。你为了考验你的先天的能力嘛，是吧？先给他放到了一个森林里头，这个森林是一个大团队拿着兵器进去，之后就把他一个人放进去了。那么让他几年之后出来，等出来的时候，这个舜带着很多动物出来了。那个时候啊，很多动物，比如说牛。”羊、猪、鸡、鸭、鹅，很多是没有人驯化的，都是野生的。可是呢，就从舜开始养殖，把它放在森林里，对不对？那时候狗也出来了，而那个狗是野狗吧，跟着它；野猪跟着它出来，啊，野羊，啊，对，这些东西很多一大堆跟着出来了，就开始了养殖。我说这个不得了，说厉害，说还不够。还继续考验，啊，给他放到北方的干旱的地方，就是现在就是河北省的那个邢台、邯郸附近。当时哈、啊，在远古时期，黄河决堤就冲那里嘛，全是小沙漠，根本没有种植，也没有人烟。好，给他发配到那儿去，说你到那儿待三年再说。但是呢，这个皇帝已经看到他挺厉害的，就把当时自己的有两个女儿。赐给他，给他当太太，给你帮个忙吧，干个家务活啥的，就带两个太太去了。他去了种庄稼，不容易长。就他研究了那个土壤之后呢，烧陶，烧陶瓷。路过的人最后变成什么呢？在那里去批发他烧制的锅碗瓢盆、大水缸。那个时候陶器比较少啊，他就烧这个来卖。这个皇帝就已经预言过了，说这个人。曾经住过的地方，未来都会成为大都会
，这就是圣人。圣人住过的地方，未来都是飞黄腾达，非常的兴旺繁荣，就是这样。所以呢，在古代人类都是共同观察出来的这样的结果，对不对？所以一个大慈大悲的人，在一个地方的时候，这个地方没有太大的灾难。就是特别吉祥的，哎，对，这是一种慈悲吉祥的场，就把这一块那些灾难都给压下来了，以他的功德就把它抵消掉了。所以我们舍一得万，这是最基本的道理。所以我刚才讲的很俗，就你想解脱吗？你想富贵吗？我觉得我希望众生都富贵啊！哎，总是有人给我写的是我要找对象，我要找工作，对不对？你好好做一些功德，但是别贪求，还要实在。你你将来你发财的机会就来了。你不要说，我、哦、今天找工作不好找。凡是有生命的时间，你有那份功德哈，到任何时间哈，你都能找到好工作。该发财的时候，不管这个社会多困难，你都是富人，就是这样。像佛经里讲的这个样子，我本人是非常非常的认同的啊。我拿我自己为例来说哈，就是我小时候，其实我在到了七八岁、十来岁，我说话都是不清楚的，很多字我都咬不清楚字，很多字说不出来，让我成篇的说话，那简直是，那就逼死我了，就是不可能的事。当我修行到有一天的时候，我就上课讲法，我可以这样讲，口若悬河的讲六个小时、八个小时。我们可以一直进下去，啊，内容不会重复。这个是什么呢？不是个人智慧，这是佛菩萨给的，佛菩萨加持之后，摸顶之后给的。所以，当佛神给你那些不可思议的东西的时候，我们没有办法用人的眼光和智慧来评判它。所以大家在那些修行、去做功德，我们所获得的这样的就是不可思议的收益，哈，就叫不可思议，没办法说。那么在研究佛法，不光自己受益，从佛教发展的历史，啊，到到今天，到走向社会，到大家的反应，到佛学思思想的辩论，我都去研究它。但是更多的研究是灵性的感悟。而不是说像学术界的那种讨论，学术界的讨论几乎都是在纸面上的打架和吵嘴，就看谁看的历史资料更多而已。其实没什么讨论的，就是没有思悟型讨论，是没有意义的。所以我在给大家平常所表达的佛法的时候，啊，都是很清淡的，啊，也让人也听起来容易接受的。但是深入学习佛法的人就觉得，哎，我讲的太清淡了。因为讲中了，一般大家会反感，所以今天我讲的佛经，佛经就是这么讲的，我只能如实的告诉大家，就是这样。那里面这些受益和功德，我就是见证者，也只能说是叫化腐朽为神奇。啊，真正好好修行过佛法的人，最终的见证的总结那句话就是化腐朽为神奇。从我个人来说，我就是个腐朽的人。我既不能说又不能做，身体又差，啊，学历又低。其实今天我能说能做的，远远超越了我本有的知识了，远远的、远远的超越了。那今天我们帮助过的人，从从知识分子来说，从教授、博士，我跟我们学的人几乎都是比我们高学历的人。所以，佛法的它的神奇性，我们实在不可思量的。嗯，就是化腐朽为神奇，枯木开花，哎，就是不可思议。所以你相信我的话的话，你也跟着我去学着去做，啊，都是可以的，啊。好，那今天我们这个呃经典的这个解释就到这里吧，哈。好，我们所有人合十哈，恭敬合十啊。我们先跟我一起说哈，恭敬感恩，地藏王菩萨
南无本师释迦牟尼佛。南无观世音菩萨。南无观世音菩萨。南无地藏王菩萨。南无地藏王菩萨。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无大慈大悲药师佛。呃，愿以今天讲经的功德，回向给呃世界、宇宙、世界一切的众生，回向给整个宇宙，就不仅仅是众生，回向给整个宇宙，愿全世界、愿全宇宙吉祥平安。和我一起想的人呢，我们得到的功德与福报就会更大。对，希望大家以后哈，啊，每天在吃饭的时候，尤其是吃早餐的时候哈，因为是一天第一次吃饭嘛哈，哎，希望天下一切众生都有饭吃，啊，要去这样想，啊，我要睡觉的时候。啊，愿天下众生都有房住，都有床来睡觉。对，有这样的感恩心的时候，我们睡得会踏实，会相对坦然一点，知道吗？当时我都是用我的七情六欲的心，总觉得我怎么少这个，我怎么缺那个，我怎么求不到那个东西的时候，用这样一种求的欲望的心的时候，就让我们睡不好觉。也让我们担忧恐惧的心的时候，更睡不好觉。但是用这种祈祷和感恩的心的时候，我们睡得更好。啊，因为会有功德，甚至一切鬼神菩萨都会护佑我们的。嗯。那今天呢，我们继续学习《地藏经》的第十一品啊。现在呢，还是在。呃，讲《地藏经》的刀立天宫的这个法会现场。这时啊，有个坚牢地神，坚固的坚，这个牢固的牢，哎，这是这个地神的名字。这是一尊掌控地球大地的地神，啊，这是不得了的哈。那么坚牢地神呢，恭敬的对佛就说呀：“世尊，我从过去。”这个久远以来呀、啊，瞻仰顶礼了无量的菩萨们。这些大菩萨们呢，都具有很大的不可思议的神通和智慧啊，一直在普度众生。对于其他菩萨来讲呢，地藏王菩萨所发的誓愿呢，就是最大最深重的。世尊，这位地藏王菩萨跟我们地球的这个众生呢？有极大的因缘，呃，像文殊菩萨、普贤菩萨、观音菩萨、弥勒菩萨一样，化现数数不清的哈无量的化身，在这个六道中救度众生。但这些菩萨呢的誓愿都会有一个圆满终结的日子。可是这位地藏王菩萨教化六道的众生啊，发下的誓愿啊，要在。无数无量的时空之中，恒久的利益众生。这里就要讲一下哈，我们一般，我你比如说作为中国人也好，作为美国人也好，啊，对，作为新加坡人，你你想到的世界就是你那个国家。心再大一点的，想到整个地球。那么在这个环境当中有一个地狱，对，但是这里的啊，这个监牢地神说的。这个世界哈、啊，不是地球这一唯一的一个时空，是无数个，啊，有这个六道轮回的世界。按照佛所教化我们的，这个世界还有无数个这样的世界。所以现在的一些宇航的科学家呢，到宇宙之中，其实探索寻找有没有类似地球和太阳系这样的环境。啊，大家现在至少还没有找到，啊
呃，因为我们今天的科技还是有限的啊，所以这个现在科技还不是那么发达。在未来的时空之中，我们会觉得越来越发达，越来越发达，到有一天有可能，有可能人类会能看到，嗯，可能还有第二个、第三个，很像于地球环境的这个生活环境。所以这里呢，就说地藏王菩萨或者是呃有这些无数的大菩萨们。他们去救度众生呢，啊，在很多很多个这个叫六道轮回的世界，啊，这个希望大家的心这个心啊再开阔一点，想这件事情啊。说地藏王菩萨呢，他的愿望呢太大了，尤其是六道中的下三道众生啊，啊，像地狱啊、畜生啊、恶鬼道哈、啊，这个三道众生是度不完的。呃，这这个当中最最麻烦、最不容易度的，还是叫地狱道的。啊，前面不是讲过吗？是吧？这个鬼王讲过，你看，刚把他们给渡回来啊，渡上，比如说上天道了，结果一出溜又下去了，要犯了件事又下去。啊，等在那受苦了之后，觉得哦，我太苦了，我要悔改。悔改之后，或者有家人做功德，又上来了。啊，或者正好佛。给把地狱门砸开，放一些有缘众生出来，那他解脱了，啊，解脱到一定的时间，尤其是过上比较优越的生活环境之后呢，就会好了，伤疤忘了痛，又犯事又造业，又犯魂啊，对，又滑下去，所以这个地狱度不尽就在这里，麻烦就在这里，说现在已经上去了两个亿了哈，的，明年又掉下来三个亿，就是这样。<笑>像滑滑梯，好不容易上去，它出来就滑下来，就是上去的速度不如滑下来的更快。啊，确实是这样。这弄得地藏王菩萨呢，没办法解脱，就成天去救他们。但是也因为这个原因呢，说这个地藏王菩萨虽然这工作干不完哈，但是功德很大。好，这个见老地神再继续叙述哈。世尊，在我看来啊，这个未来是。和现在世的众生呢，在他们所住的地方向南的方向，找一个清净、洁净的地方，用土、石头、竹子或者木头啊，做一个龛石，净放佛龛的一个小佛龛，或者是一个供佛菩萨的一个小屋子，这两种都可以哈。那么，如果是这样的话呢，有了这个龛石之后，里头要供奉的，无论是。塑造的就是立体的菩萨像，或者是画出来的菩萨像，或者用金呐、啊、银呐、啊、铜啊、铁啊，呃，什么材料来铸造、雕刻地藏王菩萨的这个形象。之后呢，还要烧香、供养、瞻仰、礼拜、供奉地藏王菩萨的话呢，那么这个人的居住的这个环境哈、啊、住处就会得到十种利益。那有哪十种呢？见老地神继续说：“那么第一种，土地肥沃，农作物获得丰收；第二种呢，就是家宅永远平安，哦，这都很重要啊；第三种呢，往生的祖先呢都能转生天道；第四，全家人健康长寿；第五，心想事成；第六，没有水灾火灾的发生；第七，不会无故的损失钱财、丢失物品；第八。”不做噩梦，他觉得做噩梦是件小事啊。他是反正闲着也是闲着睡觉嘛，他增加点睡觉中的乐趣，做个不同的有意思的梦啊。那一会儿我们再讨论一下这个问题。第九，出入平安啊，神灵护佑。第十，常遇神圣的因缘。接着讲，世尊呐、啊，在这个未来和现在世的众生啊啊，若能在自己的住所处做如上的供养的话呀。啊，就可以得到这些利益，这个十种利益哈。见老地神接着说：“世尊，在未来世中，倘若有人在自己的住处啊有这部《地藏经》及地藏王菩萨的像，那么这个人还能经常诵念这部经的话，经常供养地藏王菩萨的话，那我就可以以我的神力啊，日夜保护这个人，像什么水灾呀。”火灾呀、啊，小偷啊，强盗啊，大小横祸事哈、啊，等一切恶事
啊，通通我就把它给避免了，消除了。那么释迦牟尼佛就称赞见老地神，就说呀：“哎呀，你这位地神哈，真是有很大的神力，这和一般的神都不一样啊！一般神灵的能力也不如你，你知道为什么吗？因为整个地球上的土地哈，都是由你在保护，无论是一草一木、一沙一石，还各种粮食蔬菜，还有宝石矿藏。”什么黄金、铜铁，都是有你的神力在保护着。而且呢，你又常常的赞叹、弘扬地藏王菩萨的利益的事迹，那么你的功德呢，以及这个神通力，比起普通的地神来说呢，要超过百倍、千倍、万倍。倘若在未来世哈，有人供养地藏王菩萨，以及读诵这部经典的话呢，只要依照《地藏本愿经》。啊，来认真修行的话呢，你就应当用你的神力来保护他，不要让他听到一切灾害以及不如意的事，更不要让他深受其害。只要你去保护这个人，啊，还有地势、梵天等天人，就都会保护这个人。监牢地神如果保护谁的话，地势天、大梵天他们都来保护，这很有意思吧？嗯，为什么会得到这些圣贤的保护呢？这都是由于瞻仰礼拜地藏王菩萨的这个形象，以及经常诵念《地藏菩萨本愿经》这个这个缘故，这个人将来一定会脱离苦海，觉悟成佛。正因为如此，才会得到这么多圣贤的保护。第十一品就圆满了。感恩师傅给我们大家讲解了监牢地神、嗯，那么这其中呢，他也介绍到供上地藏王菩萨的画像，或者是塑他的造像的时候，你都可以有十种功德利益。祈请师傅能够为我们大家再深入的介绍一下这十种功德利益对我们人类的一些好处。呃，我们看看第一种哈，土地肥沃啊，这个能够获得。农作物的这个丰收，嗯，我们就说土地本身哈，土地本身，尤其是我们在乡下农村，哎，这个土地的好坏，土地还有是否存在，那太重要了。这个土地的本身还有很多神奇和变化的事情，啊，譬如说，如果是不幸运的话，呃，你们家的这个土地呢？呃、嗯，没有雨水来浇到它。你看隔壁的地，天下雨下的就很好，啊，浇的正好，呃，水土都比较丰饶，那么庄稼作物呢就长得比较好。可是有的时候我也见过这种状况，隔壁邻居从了我们家这面就不下雨，别人邻居那一大片都下的挺好的。那么还有一种现象呢，那个雨水过大，就把我们家的都给。淋坏那个土地，那个土都冲走了。如果我们种植的这一段土壤给冲走了之后，那你的农作物不都没有了吗？对，还有呢，大家不要以为所有的土都能长东西。这个地上的应该六十公分以内这个土壤，它习惯长东西东西了就长，因为这一段长的这个东西呢，比如花花草草啊、植物呀、啊，等它腐烂之后。就变成了肥料，是吧？所以呢，这个地表六十公分以内，这个土适合于种植和生长。如果把你表面这个种植的这个土呢，如果有冲走之后，接下来的那底下的那个新土、干净土啊，虽然很干净，塑佛像可以，但是不长庄稼了，特别不容易长。所以，就土地的本身，它其实里头有很多说法。你幸运的话，啊，三十年这个土地长东西都很好。就在那幸运之中，有的人有一年，比如说盖倒霉的时候，他就也没有什么，呃，有雨水管他冲跑啊，或者不下雨啊，雨水都可以，农药、施肥都可以。但是种啥就啥不长，因为在写经的时候啊，全世界。
都是处在荒蛮时期或者农业社会。农耕时期。文明的国家，像中国，三千年前就有农耕，对不对？它算比较文明的。那不文明的呢？正拿着个大棍子追野兽呢，啊，对，追野猪、追野驴之类的，就是这样的。它是那样的一个很原始的一个状态。如果有计划的拿这个植物来种啊，那个它就保证了他们的这个粮食饮食问题。所以在写这个经的时候呢，这是两千年前的时候。你的土地是好的，你才有饭吃，对不对？那么今天有很多人来听经的人，就是说，那我不是农民，对不起，你今天你无论是工人，在城市里的生活的所有的人，这里头意味着是你的基本收入，收入比较丰厚，哎，你才保证全家有饭吃啊，有房住呀。那么在城市里头，你不种地，说你该你倒霉的时候就失业了，连着找工作找不到。你看，那呃，在零八年，零八年的时候，美国不是有那一次，那个那个经济危机嘛？当时很多电视台就采访一些失业的人，那个呃狼狈的状况。有一对美国夫妻，哎，他们呢带着四个孩子呢，就住在那个呃旅行车里头，一个大的房车，像个房子。他们家的房呢就被银行收走了。那么他们过去两口子哈，呃，那么两个人加起来呢，而差不多二十万美金收入，在美国算是不低了吧，是吧？对。嗯，可是呢，他是说，这个女的就哭着说：“嗯，我老公失业了，就变成只有一半收入了，是吧？就是变成十万美金了，应该也过得不错吧？”他说：“也还行，但是我们房子就被银行收走了。”付不起这个贷款，那记者就问：“那你，你们家还开销也不小啊？”他说：“我也不大呀，你看，呃，我有个跑车，每个月，呃，一千二，呃，我有一艘船，每个月付八百，那个停船费八百，啊，我还养了两只狗，请人打理，还买狗食，我还买了一个，你看现在我们现在住这个车了嘛。”这个房子的车，我们预备每年出去度假两次，结果度假没遇上，结果我们全家搬进来了，因为我们的房子被收走了，所以我这个车每个月付六百。这有些青年人呢，他没吃过经济的苦哈，没遇到过真正的经济危机哈，所以我讲到这个反面的时候，大家就会有感受，对吧？嗯。你立刻你没有饭吃怎么办？你失业了之后立刻连房都没有，就算你不浪费，如果两个人都失业呢？立刻可能就没房住了，没饭吃了啊，很麻烦。好，我们第一件事情大概讲这么多哈，所以就是你的收入、吃饭问题特别重要。第二个问题呢，家宅永安哈、嗯，我们所有的网友听众听的，嗯，觉得哎，这有什么事儿，与我有什么关系啊？但是我反过来说，就与你有关系了，是吧？如果你半夜起来就听见有人敲门，一开门没有人，但是关上门之后，立刻又有人敲门。你一开门再进来个鬼影子，还有睡觉的时候把你从床上扔下来，但是确实没有具体的人把你扔下来，是吧？洗澡的时候给你搓背，一看后头没人，你看到哪总有个东西在爬过去，经常是很真实，又像剪影又像真的，这就叫家宅不安。家宅不安不是吓唬你一下就算了，关键会出问题的。当你总看到这些事儿的时候，它就容易产生不吉祥的事情。第一个对身体啊特别伤害。有些这种家宅不安当中，比如说恶鬼捣乱，啊，还有邪魔捣乱，有时候他你那个因缘不对哈，你的善心不够的话，他当伤害到你的时候，你这一生就废掉了。从一个正常的孩子，将会变成一个残疾的孩子，甚至是早早夭折。他哪一天把你吞掉，就是立即失去生命，都是很正常的。是吧？今天网络时代这么发达，是吧？这我我经常会看到了那个，你看德国人一个厨房里头，这个他们家的餐具就飞出来。我还看到一个呢，也是一个西方人哈，我不知道是哪个国家的了。他家那个厨房里头不是一个一个的小小橱柜门吗？这个柜门啪就打开了，他过去就关上，那个柜门自动啪又打开，但是。在美国
，在欧洲科技多发达，柜门不会自己开的，尤其厨房的门，那个上头放碗，干嘛也会自动开啊，对不对？关上它，再啪，自动打开。他用手按着，结果那个门从上面啪掉下来。有的人说啊，他们为了拍视频，就是为了让大家来看，呃，这其实自己搞的鬼，不是，这是真的。因为有很多作假的时候，这些东西可以进行分析的，比如说有个椅子自己动。只是往一个方向动，它不能横着动或者转着圈动，是吧？这是做不到的。所以有很多的那个视频，他们自动记录下来，那个是真的。我们有个网友给我写信呢，他是有点阴阳眼，他自己是看到，说问我怎么办。所以他看到他们家，他买了个新房子，就搬进去去年哈、啊，搬进去之后，一到了晚上一关灯，他看见两个鬼在里头，啊，有一个鬼呢，他就问是个老头很早之前，可能一百年前的，原来这个地方的屋主，因为这个房子后来不是拆掉之后重翻盖嘛，这老头没地方去，结果还在他家住着，所以他盖了新房，老头还住进来，还另外一个鬼是一女的，在那哭哭啼啼，啊，那个人给他对话，因为看得见呢。现在的屋主就问他你是怎么回事，说我就是之前在这住了，啊，得病死了之后呢，也没人超度他。没人超度他，他又怀念这个房子，就住到这儿了，啊，说你不要赶我们走，所以他写信给我，呃，怎么办？我是赶他走吗？我说你赶肯定也赶不了，所以那你如果这个事你遇到怎么办呢？见老地神，这不是教我们了吗？真的，哦、对呀，哎，你供地藏王菩萨，经常礼拜啊，诵念，呃，地藏王菩萨名号或者咒语，或者是啊，经常念念地藏经，啊。那么这些家宅就会安宁，所以家宅安宁的这句话的背后隐藏着很多的知识，比如说第一个避鬼，把鬼就避走了，或者超度走了。那么第二个呢，但是让你感觉家宅不宁当中呢，还有就是邪神、邪神邪灵，啊，你那有要有那么大的能量把它给降服住。那一个人没有这个能量，那一个人连鬼都弄不了。那他在暗处，你在明处，你看不见他，他看得见你。鬼神，还有那个地方的土地爷对你不满，所以这个里面不安宁当中可能含有四种的生命在里头，可能只要有一种，你就麻烦了。你你我们经常也也教大家一个方法哈，你去谁家，你也没有天眼哈，你也没有阴阳眼。但是你到谁家，你觉得哇，特别的阴森，特别冷啊，都打个冷战，心里觉得好冷啊，那种感觉哈、啊，哎，这个就要小心一点。但尤其是说，比如说这个房子你已经买下来了，啊，比如说现在如果那你觉得不对头，你想卖吧，要赔很多钱，甚至根本卖不出去，怎么办？哎，要有个解决的方法，哎，就是供养地藏王菩萨，尤其是。有地藏王菩萨的画像，这个好处是什么呢？它不占那么多的地方，不占那么多的空间感。如果你家里比较大，去供立体的像，立体的哈，因为它占这个空间嘛。那如果家宅不大呢，你供平面的啊，像我们这个，哎，老的这个地藏王唐卡像啊，哎，这个就比较方便一些啊。对，之后以后有空呢。读读《地藏经》啊，也对我们特别有好处。第三条就是对于往生的祖先的一种利益。嗯、还有很多年轻人就说：“这个与我有啥关系啊？”尤其是这个“初生牛犊不怕虎”呀，这与我什么关系？或者我那个去世的爷爷，其实他对我也不是那么很好，所以我也不在乎，爱去哪去哪啊，他去哪里我也不管这些事儿。哎，那据我所知道的哈。就是与你相关的亲人，如果他去世之后是下地狱了，我们就一定是倒霉。比如说失业、得重病、得特别难堪的病，啊，呃，遇上横事儿，反正你家里头所有的人没有一个顺利的，那这个人就麻烦了。哪怕你是一个富豪，其实富豪最痛苦的事情是。他的所有赚来的这个财富，眼睁睁的全部消失，这个是最痛苦的，是吧
，眼睁睁的一个好的家全部败败光，最后一个家庭弄得七伦八落、七零八落、妻离子散、家破人亡。这个都与你的祖先有关系。当年在国内哈，就是中国大陆呢，就是有一个很知名的一个商人啊，他当时是很有名很有钱。我见到他之后呢，他就说：“哎，大师，你知道我两句。”哎，我就看他之后，就是说：“你是要把你的那个那个祖坟哈，好好修一下。他祖先的尸体呢，可能是被一些其他小动物。”那对，有的呃，比如说一，比如说一截腿掉到其他地方去了，但是这个变成一个坟呢，有个大洞，啊，家里人没管，没管呢，他发了财之后呢，就说修坟吧，修坟这些也没有管，也没请人看，就随便就是反正拿水泥弄得漂亮了一些，那么这个他这个祖先就是爷爷，就很生气，生气的事儿还在后头。呃、嗯，这个事儿还没弄好，他那个坟刚修好之后，他那个爷爷的这个肢体不完整嘛，啊，可是那里呢又修一个大水管，也是特别靠近他的坟的地方，我就给他说，那不然的话你们就挪一下坟，还有呢，请人看一看，我觉得是有坟上是有一些问题啊，需要弥补。那给他说了之后说，我都刚给他们弄好，等以后吧。等几年以后有空再说。嗯，这个话说完之后，第二年他就开始倒霉。那么他在一个，他发了财嘛，啊，有很多很多钱了，他就在一个地方啊，就买了一块地，要给他那个公司盖一个总部大楼。他挖了个地基，往下浇筑这个水泥，浇了一百多车，但是他的地基里没有存住。没有，就是没有存住这些水泥，就好像是打了地下一个地下河流一样，这个水泥全跑下去，所以多选了个多好的风水宝地啊！底下真有水啊！他为啥不整呢？因为他那个爷爷这个祖坟那里不是旁边修了个大水管吗？哦。结果他买了地，就买到了底下有个暗河的地方，让他所有的财富打水漂。从那之后，又是。法院又查他，查封他，后来还坐几年牢。所以前头的几十亿，就算是瞬间就没有了，一夜之间。所以呢，就是这个祖先哈，呃，如果在不好的地方，啊，我说一个是你的坟不好，第二个，如果下了地狱，那对于我们活着的人，是只有坏处没有好处。所以呢，在家里供养地藏王菩萨，对我们的祖先有好处。接下来说第四项哈，嗯，全家人健康长寿。其实啊，我们做了那么多的努力，这是最重要的一点。无论家宅怎样啊，收入怎样，都是为了能够健康的活着。那么，如果再有钱之后，去追求长寿，其实也有一些穷人也是长寿。差不多，只要是努力干活啊，能养活自己，啊，完了再学会心中对很多事情要宽容啊、解脱呀，是吧？所以有很多老人一直干着农活啊，在农地干农活，不是呃富贵与贫穷问题，反正他就干惯了，他停下来就就得病，他得病发现到农地里头干一些农活啊，抓着虫子什么扒扒菜之类的，哎，他就恢复健康。所以很多老人种地种惯了之后哈，哪怕孩子发财了，哎，老妈妈还经常在农地里干干活哈，其实是一个健康的事情。所以我们能得到健康和较长一点的寿命的话，其实这才是每个人心中真正盼望的事情。我们就是说，菩萨保佑的不就是一个是健康，一个是长寿嘛，并且这里指的是全家人健康长寿。是。我真碰到我们，我从。过去到现在三十年以来，我接触的人当中，真的是功德不够。他一家四口人是，反正永远有一个人处在看医生的状态，就是轮番的。比如说爸爸得病三个月，好了之后妈妈得病，半年之后，哎，大孩子得病，二孩子得病
。最后他孩子好了之后，爸爸又开始得病，就是全家人永远轮番的看病。这都是有说法的。也不是什么饮食不健康，啊、哦，门窗有问题都没有，这都是业力问题，啊，业火烧身呐、啊，对不对？说今天你有这样的生活状态，都觉得都有点过分了，所以你还要受惩罚，你要有各种病态来折磨你，那怎么办呢？这不是有教了吗？供养诵念啊，地藏王菩萨，对，嗯，所以。我们说健康常识，说这些好事，我们都不在乎。反过来说，大家都明白了哈。对，就有啥都别有病。是。我说我在呃一九九九五年，哎、呃，我我当时接触一个，在当时在中国广东呢，接触一个那个香港来的一个商人，他就是重病，重病就约着就说说我们不来，嗯，去能不能去香港看？我说不行。跟我学一定要修法啊，修法我能帮你。他就来了，呃，带一个团队似的。他那这个人呢，当时他得什么病我给忘了，就是呃躺在床上动不了，说听得见的时候，他知道用眼睛表示有反应啊。那么他呢也挺也挺好玩也是，前后有两房太太，这两房太太都跟来了，就是富人嘛，就是他家在香港有几栋楼房。他不是卖哈，就收租，谁租他这个房子都是写字楼，用这个房子就要收钱，收很多钱。我说你能在这住几天，来跟我练功吗？啊、哦，不练。他的二太太，二太太当时也都五十多岁了哈，二太太就说：“大师，你知道我们家每天收房租能收多少钱吗？”我心里，哎，我什么事儿爱多少钱多少钱，你都不用告诉我，很多呀，啊、哦，哦，很多，嗯，随便吧，啊，我说跟我修一段时间，我也能给给你持续的加持，而且你呢才可能好起来，啊，他不，他就不能离开香港，离开香港他每天都要收租，其实我相信不是每天收租，就是他旁边的人啊都是抓那些钱，啊。就是说，这个躺在床上这个动不了的这个人，他就是一个赚钱的机器。为什么来两个团队呢？就是啊，两个太太生的孩子的，他那些孩子这这一个队，都都是两个太太，那都各自都在想方设法弄钱。就是我说这样的活着有意义吗？你有这么多钱干嘛呀？对，现在在伺候你的都是想弄钱的，对不对？有一天到律师那打官司的时候说，是吧？你看我伺候的多，能不能多分点钱？他那个活着就已经就没意思了。真正在无尘农民也好啊，啊，老工人也好哈、啊，对，有点家务事儿做，有点工作去做，哪怕肢体能适当的运动和劳累一点哈、啊，但是心理和身体大约是健康的。这样其实这种人生就挺好的，就挺知足了哈、啊。所以这个香港这位富翁的这个这种活着的这个状况，我觉得就是活受罪，嗯，因为动不了吧。虽然雇了很多佣人，但是他说后背屁股上的那个叫褥疮吧、哦，说有些部分都露着骨头了。哎呀，这么富，他大太太就是他那个大太太那个闺女说，啊，说我爸爸呢有这么多钱，可是就什么都不能吃，啊，这种状态已经保持十几年了，就医生给配的一点小东西，他们搅和完了之后，啊，再弄个流管。导流管导进胃里去，啊，他看着他们家人吃饭，吃任何饭，这老爷子又不会说哦哦哦哦哦，直哼哼就是着急啊，看了那么多饭啥都不能吃，我这么富，我不是说的病人不好哈，我是说健康的重要性，啊，对，健康太重要了。我们有一位同修啊，也是老父亲，啊，推着那个轮椅哈、啊、来的，啊，就动不了，就是根本就不能动。也是灌那个那个汤汁式的东西来吃哈、啊，都根本就动不了。那我呢也为他加持，我都看那个感觉，加持了之后没用，我、啊、最强的功夫给他加持啊，就比方泼水吧，泼不到他身上去，因为他他的功德都用光了，就是我代表佛光普照他都普照不进去，那就业力深重。嗯啊，但是看他孩子是个律师
啊，餐厅挺文明的样子，说话也比较有礼貌。哎，说，嗯，父亲这个没什么办法来救了。他又说，这个与咱们这个佛门的与什么功德业报有什么关系？我一听他懂一点我说，哎，你说到这儿的话呢，我是我凭良心说，你倒不如说尝试着哈，你看我们见道场，尝试着做点功德，问你父亲。他那师傅，你觉得可能会有效果？我说不一定。你做功德这个事儿啊，这个不是我给你加持力的事儿，是佛菩萨给你来赎罪的事儿。赎罪之后是立刻死了呢，还是立刻这个病症减轻了呢？这就看由佛菩萨来判定，这个事儿就不归我管了。对。他说：“嗯，我我觉得我应该为父亲做功德。”哎，真是个孝顺儿子。嗯。啊，这个儿子儿媳妇跟着说。多少钱都可以，只要我们开个价。我我说我们不开价，不开价，这个叫随缘哈。比如说捐了一万块钱，啊、嗯，比如说明天或者下个月老人死了，你再给要回去，这就没意思了，对不对？这才显得也不好看。我说这个随便，就是看个人的姻缘。嗯，他在温哥华住了几天，他就写了个支票，就捐给咱们禅堂了。捐给禅堂之后，他还没等走的时候，老人家可以用自己的嘴喝粥了。他本来是三五天就走吧，哈，结果那一次他住了一个月，啊、嗯，哎呦，延寿了。他一下看到希望了。之后在加持的时候，这个能量，就比如说拿水管子喷他吧，能喷到他身上。比如说把能量送到嘴里吧，能送进去了。之后他也能走路了。那么一个月以后，老人家可以自理了。所以就是说，这个有时候佛菩萨帮你的时候，也叫做机缘。我觉得这个老人哈，还有他的孩子哈，我觉得还是有有功德基础的人，啊，就是有善根，知道吗？善根，这个善根是过去，比如说过去是指今世或者是前世哈，曾经在佛前发过愿，或者是救过人，他有这种帮人的这个功底。所以今世呢。当遇到我们这样的人，遇到佛门的时候呢，他就能有这种印象，他立刻就想起来了，而且乐意来配合试一试。哎，这个老父亲立刻就开始好，所以他开始能吃能动的时候，这一会儿与我们加持力没什么关系。这时候佛菩萨就是立刻把这个能量加给了他了，哎，他就大约就是有七次回生的功能已经有了。这时候我们再去加持给他作用力的时候，就效果发挥的特别快，就是。所以我们有一个就是健康的身体，还有一个也就健康，还有长寿的这个命运哈，这个是需要功德的资粮。有很多真是学识比较渊博的老中医哈，他在学医的时候，连命相和算命都会。他一看你这个病比较重。他也开始推算，一个从医学角度来来讨来探讨，说你这个病还有没有得治。第二个，再从命相上来进行推演你，你你还能活到几岁？有些老医生很厉害，说这个不用再吃药了，也不用费这个钱，全家人陪伴一下吧，就代表说没有了药，对吧？有些特别这种能力高强的老医生会这样告诉家属，这能看出来。那怎么看出来呢？就是命相的推演，他们懂得。还有的说这个问题不大吧？这个问病不大吧？说嗯，只要送来病就大了。所以有些疾病没有发现的时候，这个人就是特别健康；一发现疾病，一个月就挂了，就没了。啊，这叫做命相。所以有有一些命相就是说，他的死是与一个急症有关系。死得像刮一阵风一样，几天就人就没了。这个命运当中有组成的成分在里头，有功德福报的人，哎，就是又要健康，还要长寿，还有财富啊，儿儿女这个又又比较兴旺啊，家里还有事业，还有生财的事业，儿女还要孝顺，他这么多种好哈是不容易的。那今天呢，我们继续学习。《地藏经》的第十一品啊，师傅，那我想在这里也再祈请师傅能够为我们大家再详细和深入的来介绍一下
。第五项，所求随意。所求随意，说孩子读书成绩一般，但是我希望他能考上大学。那比如说你的孩子到了这个年龄的时候，那家长都急疯了，是不是？你看现在家长哈都知道，这个孩子这个读书这个成绩特别重要，是吧？小学读的哪个好学校，最着急的开始。中学读的哪个好学校，就开始有分别了，对不对？哎，有些好一点的私立学校，多花点钱，孩子学习成绩就是好。还有的孩子就不开窍，这个不开窍与这个孩子和家人的功德也有关系。就是人呢、啊，都有个开窍的时间，所以你的开窍晚了，晚到那个程度的时候，这一生哈、啊，一事无成。永远做一些，甚至是做一些哪件事不该做，他就做哪件事这个交错朋友吃错饭啊，骂错人，打错人，啊，骗错人，是吧？骗了亲舅舅，啊，是吧？打了亲外甥，说哪些不该干的事他都给干了，这就是不开窍的人事说不开窍的时候，老师说的话你都一样，一个字都记不住。那你开了窍的时候，还没怎么认真记，就记住了，就是这样的。所以你就会。事事就会比较顺遂，对不对？比如你读书就开始顺了，是吧？你再德行再高的时候，就是婚姻，从恋爱到结婚也顺了，啊！再接下来呢，生产顺，生宝宝顺，是不是啊？嗯，再有功德呢，你孩子更顺。啊，孩子之后就是从从健康到这个读书，将来考大学、找对象、生孩子、生宝宝、找工作，都事事都顺。确实有。这个命运就不同的，有的人做啥啥顺，那个特别富贵，就是功德功德很高的人哈、啊，干啥就啥就兴旺。那还有人就是顺的时候还成天埋怨，这种人就是又傻又混，但是之前是有功德，今世是个大傻子大愣子，但是呢，确实挺有德行，哎，经常说错话做错事但是呢，关键时候就是。就是嫁对人，找对工作，进进对门，哎，这大事上都是顺的，哈哈这就是啥有福。嗯，哎，在温哥华有一个这个一个老广东人哈，这个家有个佛堂，他们家是信观音菩萨。啊、哦，他现在就是有大概三到五栋楼在出租吧，哈。他当年他们来来这里可受苦了，从广东农村来的，那四十多年前了。那么他做点事儿挣了钱之后呢，他就买地，哎，他买那块地过去啊，他没人要的，没人要的地，他几千块钱他就买了那个地，所以他挣了钱就顺着旁边买，都是几千块钱，几千块钱，啊，现在他那些地盖成那个楼房，每一个都超过一亿块钱，他怎么买的呢？就是他家这个老奶奶，啊，那他儿子开车就带那个奶奶去，妈。你看，这个儿子挣的钱也不也不胡来，也不赌博，啥都不干，对不对？就买个地，将来给孩子们存着，万一将来升值呢？他儿子直接给他拉，给他拉到那个郊区的那个地方去，因为到里头都贵啊，里头都是几万块钱，就是那个地方没人去那个地方，几千块钱。带着他妈他妈也说，嗯，好的，买了便宜就买。<笑>你说这哪叫投资商啊？也更不是地产商，对不对？就买，从买了那一天就开始升值，啊，所以等他们这个到十几年前盖房子的时候，那块地哈、啊，一块地就几十万，哎，到现在这个几栋楼就在收租，也不懂的人说，哇、哦，你这真好啊，你看你多多精明啊，说我们根本不是精明，就是因为傻才发的财，<笑>想不到吧？就是这种啥有福啥有福的，这就是功德，人家也不操心。就是正好多些钱买了，就是这样，也不用贷款，他也不懂贷款，就买了。哎，买了就放几年之后就发财了。说这个傻劲儿呢，他说人家有人说五年以后给他加一倍，卖不卖？他说我得问问菩萨。啊、嗯，那一问菩萨，菩萨直摇头说不卖。我们家菩萨说了不卖，还给人家说说老外要买，他菩萨是谁都不懂。哎，就是很好玩吧，就是这样的。这就是真正的是有功德的人，就有这个福气啊！这叫承受，承受力强，对他有那个功德嘛，是吧？所以做啥啥事，哎，你尤其是你看，有很多人投资啊，所以投资又赔了
啊，是不是啊？和人合伙又翻脸了，啊，夫妻又吵起来了，是不？孩子又被学校给开除了，呵呵嗯，这诸事不顺哈、啊，这太多了，这个不顺的事太多了，对不对？还赶上不顺的事，一打喷嚏，牙掉了呵呵，是吧？一挠头，哎呀，胳膊断了，听起来这么悬吗？你问问骨科医生就知道了。多做功德、嗯、是的，好，嗯，对我们这一讲就知道了哈，嗯、哎，嗯，好，再接下来再往下第六、嗯、无水火灾，嗯，所以在自然灾害之中哈，水火是两大魔鬼啊，嗯，可是生活中你又谁都要去用它，对吧？嗯，谁家都要烧火做饭吧，嗯，是吧？这个火必须要用，那水呢，一一刻都离不开，对不对？人要靠水活着。所以这个水火都要用，但是这个东西一旦发作发威之后啊，啊、哦，真是水火无情啊，真是要命。二零零三年印尼海啸大水灾，淹死了很多人。今年还有那个德国，德国那个水灾好严重。当这个超级大雨来的时候哈、啊，你这下到什么程度呢？就好像整个这个城市的天空上头哈、啊。有一个超级巨大的水库往下倒水一样，是这样的。比如说两个小时能下到一米，啊，那么八个小时能下到这个五六米，这里那就是巨灾。对，再接下来呢？七七叫虚耗辟除。虚耗经常来说就是漏洞，啊，尤其是你的财富就莫名其妙的漏掉。嗯就是跑掉了，就像在一个口袋里装嘛，漏掉了，没了，筐子里装的这个东西没了，啊，漏掉了，就像那个竹篮打水，竹篮提沙子一样，就漏光了。所以有很多家该倒霉哈，就是这种也是，我觉得功德不够，好不容易存两千块钱呢，哎，老妈得一场病花六千，不但花光积蓄还要借钱，所以有人家好不容易。这个积累了十万块钱，儿子一次错误的一个举动或投资没了，啊，立刻身无分文，说这些这都是啊漏财的地方，这个漏财的地方太多了，尤其在当今这个世界哈、啊，公开直接打架的这种无知行为越来越少，可是动脑筋骗钱，骗钱的人比骗啥的都多，十年前呢。在台湾有一个同修，他呢就是住温哥华，移民温哥华很久。他们呢经常回台湾，他那次呢在温哥华住比较久，两年没回去，很奇怪。他就给我亲口讲的呀，他说我一回台湾，呃，那个手机刚打开几个小时，三四个小时以内，啊，就收到一封一个电话，是台湾一个就公检法的这个法律机构打给他的。啊，就是关于他的税务问题，啊，嗯，为了就说的非常的详细，说我们知道你刚回台湾，很邪门吧哈，之后就是为了验证你是不是这个人，所以我们验证你的驾照号码、护照号码、台湾的什么身份证件号码，还有那个医疗保险卡号码等等的，那个、这些都弄完之后说，你们到底是真的假的呀、啊？说这样，我留你个号码，你可以打过来拨过来，你就放心了嘛。他就打电话过去拨过去，他就放心了。这一次的事件，这位女士损失三十万美金，在七天以内损失了三十万。损失完了之后，打电话再也打不通了，啊，但是钱也给人花拨过走了。师傅，记得我以前的时候，网友给师傅写信。他说：“我也很工作很努力，也不是挣不到钱，但是就是发现存不下钱。嗯，刚挣来一些钱呢，就发现哎呀，糟糕了。这边要比方说房子漏了，要去补房子；家里老人又生病了，他又花钱。他就说，我发现我怎么挣来的钱就没有存得下来的。但是说想什么办法能让他挣来的钱能够存一点下来？对，所以他家这个漏洞哈，其实这个是什么意思呢？”是你的功德与命运哈，应该是叫零零存款，嗯，就是你每个月
家长赚来的钱，刚刚够吃够喝，这样紧紧张张的生活，就是这就是你的命运。啊，你存不住钱，这是命运，那怎么改呢？啊，地藏王菩萨，你就去恭敬，就开始改变。所以这个漏财的呢，我看的也有几种状况哈。这一种呢，就是叫做投资。投资亏损的，投资的话就是说，哎，有个项目啊，呃，能利润很高，投资一百万，大概两三年就对，就能赚对半就变成两百万。投资的人因为有钱才投资嘛，你得想到另外一种投资，就是他借钱投资。嗯，有些我这个游戏啊，好事，太棒了，我就把我的亲戚朋友、老同学啊。求爷爷告奶奶，要凑点钱，凑个二十万、三十万，我再混一混，给他们百分之五的利息的话，我自己是是吧，又赚回来二十五万，是吧？但是这些钱，尤其是借钱去投资的人，是死的最惨的。借钱炒股票的，啊，因为什么呢？他是借的别人的钱，亏的不光是自己啊，亏的是整个借来亲戚朋友的钱了、啊。这根本没有脸见江东父老乡亲呐、啊嗯，最后选择自己。大了，对。对，嗯，这是一种叫最惨的投资、嗯，请大家注意哈，千万不要做借钱投资。但是很多冒险人士就是说，风险就是高风险，所以因才有高回报嘛。嗯。但是说如果没有回报，只有风险呢，钱就没有了，对不对？啊、嗯，但是有一点，一般人家骗你的时候哈、啊。先给你一次，第一次，比如说，你看你投资两千，你试试看，嗯，啊，十分钟之后就变成了一千五，说这发财太快了，哈、啊，行了，我给你三十万砸进去，就等着收入四十五万一个小时以后，就发现人都找不着了，一下就没了，账号也没了，是的，啊，见人啥都没有，还有很多就在网络上就上这个当，这、哎、国外有这个骗子学院的，嗯，哎，他这些都是都是名师。都是在金融界呀、啊、等等的，与诈骗混合了多年之后的江湖老贼，哎，他有很多高技巧，他还聘用了一些高科技人才，比如说在投资公司工作过、银行工作过，甚至警察局工作过、法院工作过，给他配合。还有这些地方，像银行啊、政府机构，还有出卖情报的。对，比如说你，我告诉你哈，今天咱他们都已经出卖情报挣钱。比如说，我给你出卖一个情报，你给我五十块美金就可以。比如说，我大约一个月，我给你出卖十个人的情报，我就赚不少钱，对不对？光一个出卖你的财富的情报，从绑架集团到骗子集团，连番轰炸你，把你搞得哈，你分不清真假，就上这个当。是。提醒我们的网友哈，虚拟货币的风险叫做像魔鬼一般。非常严重，反正我就会很善心提醒大家哈。也许你觉得你的是对的啊，但是我所听到的来找我来投诉、来诉苦的很多，非常的恐怖。千万不要碰。那些人放什么话呢？说买地产的都是傻子，啊，住自己买的房子全是傻子。我们的钱全部投到这样的高科技上，投到这样的炒作上，投到这样的那种什么虚拟货币上，他把正常性投资，他就都当傻子来讽刺你。这些人就是，这叫这种就是高冒险人士，他可能不是骗子，但是他的冒险行为会让你血本无归啊！这位网友千万小心，别冒这个投资的险。那还有一种呢，漏洞就是家里的孩子，防警察。啊，防税务，啊，防会计师，防银行都防了吧？还防朋友，防投资都都防住了。但是有一个人防不了，你的孩子。这已经二十年前的事情了。我刚到温哥华，哎、呃，有一个台湾的朋友在这边住的，他家有了事儿找我，哎，我那孩子，他们来看我的时候开个特别超级跑车，带他妈，他妈下了车就吐了啊。<笑>什么？他说像坐到地板上，他有一点点小波动，他他全颠的，就直顶那个<笑>那个车的那个棚顶。哎，他孩子本来是个老实人吧，对吧？看着那个跑车吧，我都觉得根本就不配
说怎么买这么个车呀、啊？他说考上我们本省的 U B C 不是很有名吗？这个大学，考上去之后他失踪了，在外面租个房子，就说妈，你不给我买个跑车，我就是不读书去，这把他妈给急的呀！他爸又在国内开工厂，哎呀，急得买吧买吧买吧，哎，我的祖宗啊，给你买了车了，你你随便吧，啊，但是买了车之后又不怎么读了，天天旷课，就这一年以后，叫这学校给开除了。啊！一开跑车，噌一加油门，警察就追上来罚款。有三年以后，这孩子学好了，啊，说妈，你可以把跑车给卖了，我不再做这种冒险的事情，我懂事了。啊，妈，我开个公司，黄金公司，有个投资，就三千多万而已。结果五百多万的一年就亏进去了。他爸回来就是拿着棍子抽了他一顿，最后他就报警。完了，警察不分不分青红皂白，给他爸说给了个指令，说不准靠近他儿子三百米。哎呦，我遇上败家子儿子，好事儿。他说：“你看我笑话啊？”我说：“怎么会看见笑话呢？那你为什么有这种恭喜我的口气呢？”我说：“警察不让你靠近你儿子三百米，你儿子不就没办法再拿你的钱了吗？”他说：“哎，有道理，哼，哎，有道理，有道理。”被救了，我被救了。但但是以后挣了钱还给谁呢？就觉得立刻人生没找不到方向了就。就说具体一点哈，我觉得哈，孩子还小的时候，刚出生哈，就到经常带他到咱们禅堂哈，前来礼佛、念佛、做修行。再大点之后，跟着父母亲到禅堂来做义工。是。他就知道什么是正道和歪道。是。这样子，保证不会出这种事。太好了。对。你到我们到我们禅堂来的孩子哈，来过三次的。他都不是做这样的人，啊，就是这样的，对，所以烧钱的方法很多，漏洞很多，所以呢，要多做善事，多做功德啊。那接下来呢是第八条，不做噩梦，杜绝噩梦这一点，有这么简单吗？向齐秦师傅给我们开示。对我这几十年以来呢，就接触做噩梦的人哈，他们那个头发脱的特别厉害。而且气色哈，都是发青的、发灰的，两眼呢是发呆，而且无光，啊，我说严重的哈，严重者三年以内暴毙死亡。你想嘛，这个做梦有什么有什么学问呢？比如说，啊，有一个人咨询我，哎，师傅，我总是梦见一个女的，长得特别漂亮来找我，这一个年轻人未婚的男青年哈。说结果呢？这已经两年多了。我说结果呢？师傅，我不能不来看看你哈。你看我还能活多久？我说没关系，你还能活半年，啊，你还能吃很多好吃的啊。我是说的是实话，还能活半年。所以连续性梦到一个人，尤其是个异性，而且很妖的。让你着迷的异性，这个是那个东西，歌威鬼，<笑>鬼呀、啊！哎，这个是要命的，这个是前世你害了他，今世他做成厉鬼索命，在梦中索命的，都是你害了他的命，他来索命的，厉鬼，嗯。所以这个梦，我就是有学问呐、啊。梦里面的事儿太不可说了，都不好分析。有的有的人是这样，看着鬼呢，就是他看到这个形象，或者你还能看到鬼的脸和四肢，啊，还有的能看见男鬼和女鬼。走过来，只要他开始看到这个鬼来的时候，这个人就动不了，而且喊不出声音来，啊，就开始压住他了，啊。那这个就很很恐怖，这个压呢，之后你的感受是如何呢？你的能量突然之间就，你第二天没力气了，那是这是压了之后是一个种什么事呢？就把你能量吸走了。所以经常出现这样的梦魇被压住的话，哇，对你非常危险。所以经常在类似梦中，还有很多时候我很清醒的时候看到就过了，压住了。就这个时候
，这个鬼哈、啊，也带有报复性的，就是针对你来的，啊，很恐怖，对你来说这个伤害将来是非常巨大的。鬼压身，经常被压，嗯，你出的严重问题，第一个叫生命危险，第二个，无论对于事业和婚姻，其实没有一件是好事不知道会发生什么，但是不是好事。严重者呢，除了死亡之后呢，他的大脑就受到了影响，就容易精神错乱，乃至到崩溃，还会引发其他的要命的病。呃，突然之间胃大出血，吐血而亡，是吧？突然之间检查肝癌晚期，等等的这些事情。都是与这个鬼的长期出现有关系，就是索命嘛。所以严重者就会命短。啊，再轻一点之后呢，怎么说就是类似能量低下，比如说就像长期失眠一样，是吧？无论男女，手冰冰的，气色发青，嘴唇发暗，尤其是女生，腹部永远都是冰冰的，正能量严重的匮乏。第二个特别怕冷，第三个没有能量和人接触，他永远是看着地下，他很少抬头看人看看太阳。对，所以精神科就是认为，现在这种轻微精神病全叫忧郁症，很麻烦。但是呢，现代医学对他没有办法。啊、哦，所以光梦魇、鬼压身就有这么多，但是这些还都不是最严重的。还有那梦中看到自己拿着刀杀人，还有自己拿着刀要杀自己，这些非常恐怖。但有很多看到自己拿着刀杀自己之后，自己已经半死了，但是表面看也看不到伤，但隔一段时间去医医学检查之后，就知道自己已经得重病。这是怎么弄的呢？都是恶鬼来搞的。所以在我们看似类似梦境中的鬼。还有妖邪，就是有动物、动物邪灵啊。那么还有呢，神鬼结合体，就是妖。你就是你不知道碰到这个东西是啥，它能量是怎样。但是我们所说这四种不好的东西都可以要你的命，怎么办呢？要早早的救治。现在说的，哎，供地藏王的这个像啊，诵念名号，诵念经典。接下来是第九条，出入平安。我们在人生之中，具体生活之中，有个代表着生活，就是衣食住行嘛。因为在过去的农业社会，哈，比如说我的行动仅仅局限在我家和到我家里的农田，距离很近，走路十分钟就到。还有一些那个房子是就是在自家土地的这个里头，是吧？等于我走出我的门口就是我家的田地。他就不需要那个交通工具，可是当代哈、啊、不一样了。今天的农村，大家也更希望去交流啊、购物呀、啊、到城里啊、到其他的村落呀、啊，啊，还把我村里的种植的东西卖出去啊，你都要去出行，对不对？都是用交通工具嘛，做的最多就是车。还有一些地方人喜欢骑摩托车，啊，我们在台湾。那个一到红绿灯的时候，每一次都结束，至少几辆到几十辆摩托车，就结在那个红灯那里。所以，这个交通工具，这个马路给我们带来了多少的不平安呢？它最大的灾难是来自于速度。啊，我们举例来说，这个汽车哈、啊，比如说左前轮突然爆胎，通常那个车往哪边拐呢？就往左方向瞬间就横过来，因为它又往前冲的那个速度，对不对？车在一往左面一横过来之后，立刻那个冲击力就让它横向翻滚，还有的司机和坐在车里的人还给甩出来。所以为什么让这个各国的警察都让大家一定要绑安全带？绑安全带有的还被甩出来，但是不绑安全带就非常容易甩出来。坐在前排座的人不绑安全带。会容易从前玻璃当中甩出去，这个死亡率是非常高，因为甩出去之后是头颅
撞击地面或者撞到墙上，死亡率很高，啊，所以今天在使用这个汽车的时候啊，这个这个安全事故特别多，所以我们在温哥华禅堂、在美国禅堂和大家一座谈的时候，谁在交通事故中受过伤，几乎都举手，只要你从开车那一天谁没撞过东西，几乎多多少少都撞过，对不对？有的形成叫做事故。有的就是太小的就不算事故了，但是都会撞过点东西。所以我们在这里一读经的时候，一个出入平安，这有啥了不起的？我们容易淡化。所以只有说他不平安的时候，你才知道这个多多多重要啊！就是佛经里讲的哈，这供地藏王菩萨啊。那我们法门呢，也是药师法门呢，我们有几种佛像哈。药师佛像，对，药师佛，这个可以呃，可以挂在车上，是保平安，琉璃的啊，东方琉璃世界呀、啊。还有你看，金色的观世音菩萨，菩萨啊、金色的观世音菩萨，平安呐、啊。哎、嗯，也可以挂在车里。嗯、其实这个大家别死板哈，说我挂在我家里可不可以啊？可以，可以挂在哪都行。对、嗯，之前好几个人给我写信，嗯，啊，我们这个琉璃的佛像。在车上保平安哈、嗯，就是在澳大利亚墨尔本那边，他们去年那个森林大火呀，那突然差一点出问题，在那个大火旁边的公路上走哈，公路非常的热，烤化了都，啊，就差一点撞上去，可是他的车上有当时有，呃，这个六字大明咒，还有挂着这个药师佛的这个车挂这个佛像，啊，保平安，所以当时就是。那一刹那吓得他闭上眼，一定被那个大货车给撞死。但是就差前头十公分，没撞到他，啊，非常的恐怖。所以这个出入平安哈、啊，特别特别重要。我们就不讲那些令你大家特别惊悚的案件了哈、啊，我们就光因为美国很多一般的事都是公开的嘛，你一查这些资料都查到了，什么一年呢，光受伤的也四百八十万，是吧？死亡率四万多。我们查了一些加州的话，呃，这个死亡率的话，每每一年都是，呃，五五千几，五千几，都是这样的，嗯，所以出入平安太重要了。嗯、师傅，那么还有第十项叫多欲肾阴，这里也是想提请师傅给我们也解释一下，这个肾阴是指什么？那么多欲肾阴对我们人有什么样的利益好处呢？多遇就是经常遇到啊，多多遇到。这个圣音呢，首先是什么是圣？这里指的呢是神灵的意思。比如说与佛菩萨和神啊产生一些关系，但是音呢是叫起始点，就是与佛菩萨结个善缘。这经常很多大法师哈，哎，一见面说，哎，年轻人不错哈，很吉祥啊。你有什么事儿？说我没啥事我就是路过而已啊。哎，喝杯水，我也不渴。你看，为什么给我水？为什么找我说话？结个善缘，这就是说，这位大师代表着佛菩萨给你结个善缘，啊，就是这个意思，就是一种种下一个与神灵、与佛菩萨的一个慈悲的种子，即为因。但是未来你获得了保佑，未来又吉祥了。有得大成就了，那叫果，叫因果。所以结下这个善因，就等于种下了一个吉祥的种子。未来你就被护佑，甚至你可能还会叫做解脱开悟，或者成为神圣，对吧？呃，就是结这么个因，啊，与这个呃佛菩萨结下这么一个，呃，就是超过自然的这个大的慈悲因缘，啊。所以称为叫圣因，啊，叫多遇圣因的哈。那返回来说，你遇到都是多遇恶因，多遇邪因，多遇鬼因，啊，这里没有路你往前闯，这里是死路你过来，对不对？他有这样不懂事的人，呃，比如说诽谤佛菩萨，诽谤救过你命的师傅。就是地狱无门，你自来呀、啊，自己闯啊，哎，那就是地狱之门给你打开了，都造了一个恶意。是，众神灵啊，到一些这个
一这个妖妖邪妖怪，是鬼都会来修理你了，嗯，是吧？这造恶因的。对。那所以呢，你就是梦中见鬼呀、啊，你睡觉旁边躺着个鬼，是吧？你洗澡，他给你，还把你服务拿到背，说做圣因你不在乎，如果造恶因，你想想那个果是什么？全是地是吧？嗯，忤逆父母，伤害父母，伤害你这个救过命的师傅，或者受过学业的老师，那就是造恶因啊！出佛身血啊，欺骗偷盗，道场里的财物，嗯，是吧？造恶因，地狱就会那个恶鬼就来修理你。所以说，圣因不理解没关系，你知道恶因是什么就知道了。所以多造、多接触善知识，多恭敬正宗好的修行人，是吧？多去恭敬佛菩萨，我们得到的是什么呢？吉祥，佛光普照，甚至是，嗯，像这个灾难哈，叫化解，啊，你也叫那叫遇难成祥。把你之前的罪过要消化掉，呃，本来不吉祥的，那是吉祥了。所以有些命该三十岁死亡的，就是你活到八十岁也不死。本来你应该是个穷苦命的，结果你变成不穷苦了，这多好啊！这都是造善因呢、啊、来的。那怎么怎么造这个善因呢？首先要有这种心中的愿望。当遇到这样的善知识，这些大师傅，你的佛菩萨。不能有丝毫的这个怠慢呐、啊、亵渎呀、啊、诽谤啊，恭敬当中都怕失礼啊，你何况不恭敬呢？啊，所以呢，希望大家啊都能够啊一心向善，哎，多做善事，收到，对，多积功德，收到，还有常怀感恩之心，收到，嗯，所以当我们。在每天的一些行为的时候，要怀有感恩。嗯，还有一个啊，小小的问题是在佛经里，原文是这样讲的：“自然毕竟出离苦海，正涅盘乐。”祈请师父，我们该如何来理解“正涅盘乐”？正就是呃，见证或者验证的意思。嗯，啊，就是一定会获得啊。嗯达到涅盘，是佛教中其实就是成佛，几乎是同一个意思。啊，涅盘通常叫做究竟涅盘。究竟涅盘这个词汇，它来自于佛陀在早期，就是打坐禅修的那个时候，当他经过了七年以上的这个禅修，进进入了所谓叫三波罗蜜，啊。那个境界之后，做达到，他已经出离了，出离了六道，地狱道，呃，恶鬼道，畜生道，这是下面的三道。凡是有欲望，都是叫六六道以内。但是涅盘这个境界是超越出了这个六道，就是到这个六道这个磁场这个能量就不能再统领它了。正在这个境界的时候，这尊佛，一个是有几个能力哈、啊，将世界看透，漏尽通，佛眼通，漏尽通的意思和佛眼通很像。比如说，看一个人，看你前三百世、后三百世、前五百世、后八百世，都有可能。这些漏尽通和佛眼通的概念，只有达到了这一种。这种修行的境界才能够有这样的能力。这个涅盘是什么呢？很多人说，比如说佛祖释迦牟尼到最后，他一一般说涅盘了，在佛经都是这么记载的。佛佛祖释迦牟尼涅盘，一般不理解的人都会以为就是涅盘，其实就是一种尊敬的说死亡的意思。但是涅盘真正的意思不是这个，它是进入到永恒的。生命状态，我自己也是这么理解，我自己也可以见证这一点。就是我修的还没那么高境界了，就是我修到有一天，哎，我看到另外一个我
。那个另外一个，我是朦胧的一个影子。哎，我一开始以为是个假象或者魔像来了，我就不理，因为这个概念早忘掉了，因为也没有，因为不懂嘛，所以就不会执着，对不对？哎，更不会担心，也不会害怕，也不会留恋。所以有一天的时候又看见了，说这个这个黑影子就是我自己。但朦胧的，哎，是我自己还是别人呢？就看看是我自己，啊，但是比自己呢，就显得那种那种像的更更庄严。就是说，哎，反正修行之中很多，就是真真假假的像都有，我就是放弃，不执着，无所谓。啊，又隔了很久之后又显像，这个显像就变成金色的，我自己，整个身体衣服都是金的。哎、啊，我还说是这是真金假金呐、啊。因为现在很多造假黄金的哈，哎，就是在那种境界之中，我还有说这个疑问，就是金的，而且这个金也越来越越越黄色，越亮，越像金，哎，那个形象就是那个样子，啊，到有一天手上现字，啊，从一个方向去看叫佛，那个方向叫金仙，哦，原来金呈现这个意思啊，就是最终究竟的意思，这个金。呈现给我们看的时候，这也叫做永恒的意思。比如真金不怕火炼，你比如说这个金子造成一个东西哈、啊，包括鎏金，你比如说现在，呃，两千五百年以上战国时期做的，呃，青铜器的上头做了一些鎏金，青铜器可以腐烂掉，但是那个鎏金还好好的。比如说做了一个小金碗，放了一千年到五千年，现在到一万年的，你们四川有一个。三星堆，三星堆出的那个金鸟和那个金手杖那个皮哈，是 0.3 毫米厚，那么薄的那个金皮不会坏，金子就是不会坏，所以就是意味着是永恒的意思。我修行这么差，我都会证得这一点金身，那佛呢，叫涅槃。从这一次进入了这样的一个状态之后，就再也不会走向灭亡那一天。就是达到永恒的生命状态，也能使他不光是一种永远不死的一个状态而已，他还有化身无量。当你真心诵念他的时候，你会看到他来，他还能帮你。所以这个他和一般的人死亡成为鬼魂不一样的，他进入一种就是就是超人类、超神灵的一种。超级的神圣的状态，哎，这叫做涅槃。所以佛就嘱咐大家，大家就照这么一个简单的方法去做，是吧？供地藏菩萨形象，诵念他的名号和咒语，诵念地藏经，时常发心供养，啊，常常供养布施，对吧？你将来有一天，啊，当这个功德积累起来之后，你会证得涅槃的。那种最高的这个生命的状态，我觉得佛说的不是虚言。我能成佛，众生皆能成佛，就是一个时间功德先后的问题。就是说，修地藏经照此做，将来能获得这么高的境界，在佛法中没有办法再超过这个涅槃了。涅槃是叫做终极的追求状态，就是，那就是佛的状态。他这个涅槃也是因为慈悲的愿望啊，要利益一切众生，利益一切众生，因为这个愿望，再加上认真的好好修行，在做功德等等的，等他成佛达到涅槃之后，只要人想想到他，希望他帮我开智慧，啊，帮我顺利，帮我赚钱，帮我找对象等等的，佛就会出现来帮他，啊，只有佛才能达到这样的化身境界来帮你，并且还不是一个形象。啊，你尤其是在《金刚经》之中，就是说，如果大家需要的话，我可以化成各种各样的呃生命形象，什么老人啊、长者呀、啊、官员呐、啊、帝王啊、男人、女人、年轻的、年长的，都可以的。所以再说一点，最简单的说，那地藏王菩萨也好，这里的任何一位菩萨，包括这里的鬼王，包括这个大地之神，对不对？他想让我们一个普通众生。发财，能不能做得到？能。对他们来说，哇、哦，原来原来这么低的一个要求，可以，就是这样。大家听起来不信哈，嗯
，我今天说的都是也叫如实语。什么我的如实语？打心里出来的话。我要大富大贵，行不行？行。行，可以，很容易，是吧？找个好对象行不行？行。行。生两个宝宝可不可以？可以。生十个都可以。还有，你想做一番事业，可不可以？可以。啊，说将来你的孩子长得好看一些，可不可以？可以。让孩子将来聪明一点，可不可以？可以。哎，哎，死了之后上天堂，可不可以？可以。你说你还追求啥吧？是吧？穿个好衣服，他染个头发，他太容易了，可以。还有啥？皮肤变好点太容易了，可以，就是这样子。那、哎、你说这这这么多事都能满足呀？对呀，就看你是否有那份真诚。又有几个人你在学佛的时候，就是我是真诚的，让让自己都感感动的泪，泪泪流满面，哗哗的那样，让自己感动的，就是你的真诚都感动了自己，有吗？真的，你的那个真诚要让自己都能感动，这叫真诚。知道吗？你让自己都觉得这是感动，感动自己就是真的嘛，真的才能与佛菩萨才能沟通。说这孩子不错，让他变成金身吧。你总大家别人说来个金元宝，说干脆你自己就来个金的。那我当年修的时候，我跟我妈说那个，嗯，我妈说你修这干嘛？还能发财吗？我不知道，哎、嗯，他后来觉得我修的还不错，他说。你们修的一个功夫叫点石成金呢，哎，我妈说句话我就记住了，啊，有一天我见到阿弥陀佛，我跟他对话，哎，呃，阿弥陀佛，我妈说的能不能给我点功夫，让我点石成金？我点石成金，点啥都有价值，啊，我就阿弥陀佛就笑着说可以，点我的手指，就点我这个右手食指，啊，点手指，啊，它变了好几个光。但是我没点过石头，就没舍得，因为很多石头比金子还贵，啊！但是我开始学会了发现宝贝，说起来大家都不信，很多你觉得没价值，我觉得都有价值，就能发现它的价值。佛呢，在那个时候就跟我对话说：世间的人哈，是看着长了眼，实际上根根本就不长眼，遍地黄金，他们都当烂砖头给踢走了。你跟我学了之后，就是说，遍地烂砖头，当你拿起来，就是黄金和宝石。其实叫点石成金呐、啊，它本有的价值，你都有一双慧眼去发现它的好，啊，这才叫智慧。智慧远远比那个点石成金更重要。希望你有那份真心哈、啊，在佛前的真心，让自己都能感动，你才谈得上叫真心。我这么说就是我的经验啊，我自己那个真心，忏悔呀、啊、礼拜啊，那个我自己感动的也是眼泪哗哗的，就自己的真心，自己是见证的人。我刚才讲的那些那些看似的好处，都是很容易的。人间所获得的好处，对我来讲那是都是容易的事情，而成就那个最终的涅槃极乐才是最重要的。那我们怎么办呢？我们智慧不够怎么办呢？要真诚，我啥都没有，要真诚才行啊！你做人说我要文化程度不高，要智力没有，要长相也没有，怎么办呢？你还不真诚，你还狡猾，本来就缺心眼你狡猾个啥？要啥都没有，还还骗人的话，这叫恶鬼，就这一辈子成为在人世间的恶鬼，挨饿的鬼，知道吗？所以我们啥都没有，但有一份真诚的话呢？这叫大富大贵，平步青云，啊，这是我的经验呢。信不信由你，有福的人自然会相信，也自然会获得，也自然早晚有一天会给我来见证、来分享。当然，希望有一天哈，呃，点石成金哈哈，这样的能力和呃分辨世间一切宝物的智慧啊，希望给更多的人啊都能都能获得啊。好，我们但愿呢，今天我们所讲的，呃，这个《地藏经》中最重要的一品哈，尤其是这个监牢地神
啊问佛的这些吉祥的内容哈，呃，如果有功德的话，我们乐意回向法界，回向给宇宙，回向给佛婆他们，回向给一切的鬼神，让一切众生获得安乐。一切众生获得幸福，一切的众生得到满意的愿望，一切众生都有好姻缘，一切的众生都有好工作。愿天下太平。今天我们学经的内容就到此啊！祝大家如意吉祥，法喜充满，智慧充满，幸福快乐，再见了。
生就此欢喜，我快乐了，我健康了，我幸福了，我美丽了。在茫茫人海之中，让我与你相遇，小小的红点。人生变得神奇，我智慧了，我宽容了，我慈悲了，我自在了。因为有了你，生命变得更坚定，不忧又无虑。因为。下的红点里，人生就此欢喜。我快乐了，我健康了，我幸福了，我美丽了。在茫茫人海之中，让我与你相遇。小小的红点里。人生变得神奇，我智慧了。